Hello, xin chào tất cả các bạn khán giả quen thuộc của Now It's Time to Study IELTS. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi và cũng là ngày mà mình nghĩ là chúng ta đều rất là chờ đợi bởi vì là sau một tuần á, thì ngày thứ 6 luôn luôn là một ngày mà nó khiến cho chúng ta cảm thấy hào hứng nhất. Ngày thứ sáu chuẩn bị cho cuối tuần nhưng mà cũng chưa hẳn là cuối tuần Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều deadline phải dí ở trước mặt Nhưng mà các bạn hãy thử tưởng tượng xem nếu mà một ngày nào đó mình không còn deadline nữa thì chắc là cuộc sống nó cũng buồn lắm uh, Nhưng mà cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ là những deadline đúng không? Nó còn là những cái mối quan hệ tình cảm nè Nó còn là cách chúng ta học như thế nào, chúng ta trải nghiệm cuộc sống như thế nào Chúng ta gặp ai rồi chúng ta uh, có được những cái cảm hứng mỗi ngày như thế nào và cảm ơn các bạn khán giả quen thuộc của Alpha Shop đã luôn luôn chọn chúng tôi là nguồn cảm hứng của các bạn để cùng với chúng tôi học hành, để cùng với chúng tôi chinh phục ngoại ngữ, chinh phục tiếng Anh, chinh phục IELTS và nhiều nhiều thứ nữa khác ở trong cuộc sống của các bạn. À, khung giờ Now It's Time to Study IELTS cũng đã đồng hành cùng với các bạn được hơn 2 tháng trời rồi. Hơn 2 tháng rất là đều đặn vào cứ mỗi buổi tối và lại là những gương mặt rất là quen thuộc, à, mới có, cũ có, có những bạn rất là mới nhưng mà mình rất là ấn tượng luôn như là Thiên Lam. Thiên Lam luôn là người vào từ đầu và xem đến tận cuối luôn. À, mình tự hỏi là ờ trong cuộc sống nếu mà mình gặp một người nào đó chung thủy với mình như vậy chắc là mình tan chảy mất thực sự là rất biết ơn các bạn rất là cảm ơn các bạn bởi vì à, các bạn đã chứng minh cho mình thấy một điều là mình là một cái người à, ở cái cái lứa mà mình nghĩ là có những cái tư tưởng bị chống đối là các bạn trẻ nhiều lắm vì mình nghĩ là các bạn dành quá nhiều tâm trí để cho những cái thiết bị à, mà nó nó, nó giải trí nhanh á xem tiktok nè hoặc là instagram tất cả mọi thứ đều dưới 3 phút hết nhưng mà có vẫn có những bạn cũng chọn uh, học thông qua livestream học thông qua những người bạn cùng với nhau thì mình nghĩ đó chính là một trong những cái cái thứ để khiến cho mình suy nghĩ lại và mình nghĩ ờ uh, vẫn còn những bạn uh, trẻ nhưng mà uh, với một cái tinh thần quyết tâm rất là lớn và với một cái tinh thần mà luôn luôn học hỏi rất là khiêm tốn luôn có rất là nhiều những người bạn rất là khiêm tốn uh, các bạn biết không cực kỳ khiêm tốn luôn mặc dù là bạn có uh, rất là nhiều những um, um, có bạn được 8.5 email rồi có bạn 8 chấm email rất là giỏi luôn mà vẫn uh, bên bỉ vào mỗi buổi tối để chia sẻ kiến thức cùng với các bạn hoặc là học cùng với nhau hoặc là đôi khi chỉ là để được nghe một cái bài hát uh, mới lạ ở một cái bản phối mới hoặc là uh, đôi khi được uh, sống ở trong một cái môi trường mà có rất là nhiều tiếng Anh rất là nhiều ngoại ngữ và để cho các bạn biết ước mơ là mình sẽ có thể đi được xa hơn bay được cao hơn Um, hôm nay thì chúng ta cũng đã đến với cái chặng cuối cùng của hành trình này rồi đó như là mình cũng đã thông báo ở trong tuần trước á, thì sau thời gian đầu tiên tụi mình 6 buổi một tuần livestream nha các bạn từ thứ hai cho đến chủ nhật hàng tuần đều đặn như vậy và các bạn cũng vẫn rất là trung thành những gương mặt bây giờ vẫn thấy rất là quen thuộc như là trung thành nè bảo trân nè rồi đào nhai là một bạn mới nhưng mà cũng rất là là, là chăm chỉ à, bảo trân ht nè à, vũ tùng lâm À, Phạm Hồng Vân, Vân anh cũng rất là mong được gặp em ở ngoài đời Vân Avatar thì quá là dễ thương, rất là lễ phép luôn và rất là chịu khó học Thực ra những cái tên này khi mà lướt trước mặt mình nó cũng chỉ là một những cái tên vô tri Nhưng mà những cái tên nó gắn với từng con người một, gắn với từng cảm xúc một Gắn với những cái thứ nhỏ nhỏ dễ thương mà các bạn vẫn chia sẻ với nhau Dù là có một cái nhóm nói chuyện với nhau ở trên mạng là nhiều khi mình vào đọc nó Ờ lâu lắm mà mình không cảm động như vậy à, Cảm động bởi vì những cái chàng trai cô gái chưa vượt qua tuổi 20 đâu Nhưng mà đã biết nghĩ đến người khác Rất là nhân ái, rất là thấu cảm và... Anh tin rằng những cái trí tuệ cảm xúc của các bạn sẽ đưa các bạn đi xa hơn nữa uh, những cái biên giới uh, của tri thức, biên giới về địa lý và các bạn sẽ còn làm được những cái điều kỳ diệu nên anh tin như vậy. Anh tin những cái tên như là Hồng Vân, Bảo Trần, uh, Thiên Lam, rồi uh, Leo, uh, Davirat. Đó, buổi trước anh có có tìm hiểu về Leo uh, bằng cách là Google tên bạn thấy bạn cũng có cho mình rất là nhiều những cái platform khác nhau. Tối nay thì mình cũng sẽ giao lưu với lại Hiếu, à, Đào, Đào, à, Đào Hiếu Trung, Đào Trung Hiếu. À, là Leo Adavirat là một trong những thành viên đầu tiên rất là cộng cán của của cái lớp của cái lớp nho nhỏ Now It's Time to Study IELTS này và <cười> à, Leo um, cũng vừa mới đi thi IELTS buổi trước để thi speaking cũng lên sóng chia sẻ với mọi người rồi à, buổi chiều ngày hôm nay à, ngày nay hôm nay thì cũng đi thi à, những cái kỹ năng khác và cũng rất là nóng lòng để chia sẻ với mọi người ở ngay phần đầu của chương trình vì em già lắm rồi hả Thiên Lam <cười> đó um, Thiên Lam is such a, a gorgeous name đúng Tên quá hay luôn ha. Thiên là trời, lam là màu xanh. Màu xanh thiên thanh đó mọi người. Là màu xanh của uh, của nước Ý, của những những chàng trai Azura đó. Đó, các bạn nào mà là fan của đội tuyển quốc gia Ý thì chắc là sẽ biết màu thiên thanh là màu gì rồi. Đúng không ạ? 
tên rất là dễ thương luôn cũng mong một ngày được gặp thiên lam ở ngoài à, thấy avatar đây là cái gì đó? hình như là bữa ăn hay là cái gì đó? rất là chill luôn một à, ngày kia thiên lam nói là lâu lắm rồi không có à, <cười> lần đầu tiên được xem và bạn chia sẻ cảm xúc của mình khi mà bạn xem chương trình đó sau đó thì bạn à, cũng tham gia vào group và rất là đều đặn từ lúc mà bắt đầu livestream cho đến kết thúc livestream có những ngày mà mình cũng không tham gia vào các buổi livestream đó được nhiều bởi vì cũng bận bộn bề công việc á nhưng mà làm thì vẫn rất là chăm chỉ mặc dù là một bạn bắt đầu xuất thân từ tiếng pháp á đó đôi khi ngoại ngữ nó không chỉ là cái niềm đam mê ngôn ngữ ờ để mình đạt được ielts hay là cái gì đâu à, bạn học được nhiều thứ hơn là là chỉ là cái việc nói tiếng anh học ngoại ngữ như là mình thấy leo là một bạn có rất là nhiều kỹ năng kỹ năng typing giỏi nè rồi kỹ năng research cũng giỏi nè bạn tạo ra cho mình một bộ lọc bạn tìm cho mình rất là nhiều cách khác nhau để tìm ra một cái methodology của mình để mình học mình cảm thấy vui để mình học mình cảm thấy mình tiến bộ mỗi ngày và để mình học mình không có cảm thấy chán và đó là lý do tại sao dù là những cái bạn mà theo dõi đến cuối thì cũng không có nhiều hoặc là có bạn bị bận học như là bữa nay trường nè người khác cùng anh chưa vào nè đó cool boy thường là phải đến 10 giờ mười rưỡi nó mới vô nhưng mà nó vẫn vào rất là đều đặn anh rất là kỳ vọng và mong được gặp những bạn ở ngoài đời đó nhiều khi những nhiều bạn có phải gọi mình là chú luôn á nhưng mà vẫn thích được là anh của các bạn bởi vì uh, dễ thương lắm rất là nghe lời luôn và có những cái tư duy cực kỳ hay không biết bây giờ Leo nó đã sửa xong máy tính chưa? Chưa thấy sửa. Leo ơi, Leo ơi, Leo, đó, Leo đã đã vô um, <cười> Mimo Khôn chưa thì sẽ lên giao lưu cùng với mọi người nha. Đó, Vĩnh Trung, hello Vĩnh Trung, rất là dễ thương. À, tối ngày hôm nay cũng sẽ là buổi tối cuối cùng rồi. Ngày hôm nay crew cũng đã à, có một um, cũng đã có một cái ngày ghi hình rất là dài cùng gặp những cái alumni của Fulbright. À, gặp thương là một người à, đi học học bổng về học bổng Fulbright về về tâm lý học à, từ một người là 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 dược sư mà quay về Việt Nam thành à, à, một cái người psychologist luôn á đó. đó và và tìm hiểu về tâm lý đó là gặp Lương Thế Huy Lương Thế Huy cũng là người à, ứng cử đại biểu quốc hội đó mọi người đó à, cậu này làm ở IC là người học chung trường với mình trường học luật Thành phố Hồ Chí Minh và cũng ứng viên Fulbright học luật học ở UCLA học về à, law of, of, of sex tức là là những cái luật liên quan đến tình dục đó, đó ngành cũng rất là hay luôn trời ơi quân boy vô giờ này luôn á làm anh quá bất ngờ luôn quá quá bất ngờ luôn tại sao lại vô giờ này quân boy không phải học hay sao hello em rồi ok mình anh vẫn đang chờ xem là tín hiệu của của trung hiếu leo ở davidat thì đã xong chưa anh có gửi cho cho hiếu cái um, uh, qua 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 cái 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 link mimo call á hy vọng là bạn sẽ mở được cái đó trước khi <cười> à, nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ cùng đến với uh, những cái video đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay nha hy vọng là các bạn sẽ uh, có được uh, kiến thức đầu tiên là kiến thức đó và hy vọng các bạn sẽ có được sự kết nối cùng với um, những cái thành viên khác ở trong lớp ở đây có những thành viên cực kỳ là nhiệt tình luôn những cái tên mình vừa nhắc đến đó, bảo nè hồng vân trung thành rồi leo hello thái tuệ cũng là một gương mặt rất là quen thuộc và uh, chúng ta sẽ cùng đến với một tập của uh, uh, vocab highlights từ mùa 7 của afeshop là học từ vựng cùng với uh, trang nhung và cũng có trả lời cho bạn các bạn những cái câu hỏi mà ví dụ là nên thi thuế hay là tiel nó khác nhau như thế nào trang nhung cũng dành cái câu hỏi câu trả lời này trả lời cho các bạn và trang nhung cũng sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách học đó là đôi khi chúng ta xem những cái talk show của alpha shop thì làm sao để mình có thể uh, memorize được những cái từ vựng mà highlight từ những cái 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 vocab diamond là những cái từ vựng kim cương như là từ dùng của thầy đăng á thì chúng ta sẽ cùng đến với uh, um, cái video đầu tiên là video của tối ngày hôm nay nhưng mà cái phần đầu tiên đó là cả lớp sẵn sàng giấy bút học đó các bạn chuẩn bị giấy bút sẵn sàng chưa bởi vì sẽ có những cái từ vựng rất là hay ho sẽ được gửi đến các bạn trong phần đầu của ngày hôm nay trong lúc chúng ta sẽ cùng chờ Leo kết nối nha này chỗ em mưa to quá trời hả hello Phan Đăng Quyền mưa to anh hy vọng là khi đã đi trên đường thì cũng hơn nên không đến nỗi mưa ngày mai và ngày mai thì crew sẽ bắt đầu ở cùng với nhau chiều nay tụi anh đi siêu thị và chuẩn bị rất là nhiều đồ đó sau đó thì là có cái buổi chia tay cùng với bà phó đại sứ của sứ quán mỹ ở đằng trước đó cũng vui rất là nhiều ảnh sẽ chia sẻ cùng với mọi người ở trên cái instagram của chương trình nha à, và tuần sau thì chúng ta sẽ có một buổi giao lưu trực tiếp cùng với lại một thầy giáo tiếng anh đó, nhưng mà là người gốc việt người mỹ gốc việt À, đang làm à, việc à, sang Việt Nam làm việc ở tại chương trình ETA tức là chương trình mà dạy tiếng Anh cho các bạn à, học sinh ở trường cấp 3 Việt Nam dạy ở tại Hà Giang 
đó tụi mình sẽ gặp Harry Trương ở Hà Giang và sẽ kết nối Harry Trương cùng với mọi người và các bạn có những câu hỏi tiếng Anh hoặc là sẽ uh, muốn practice về những cái kỹ năng liên quan đến speaking thì có thể chuẩn bị stay tuned tối đó sẽ là một tối rất là thú vị ha và tụi mình dự kiến sẽ lên sóng vào ngày thứ hai tuần sau đó là cái lịch livestream của tuần sau thì tụi mình sẽ là livestream vào buổi tối thứ hai từ uh, lũng cú uh, từ uh, lũng cú đồng văn hà giang và sẽ cùng uh, gặp gỡ một giáo viên dạy tiếng anh và những cái chia sẻ rất là hay đặc biệt là những cái bạn nào tìm hiểu về tiếng anh ngoài ra thì tụi mình cũng mang rất là nhiều những cái cuốn này ở trên đường đi faq về ielts những cái câu hỏi tất tần tật về ielts sẽ được thầy đăng thầy tùng rồi uh, khánh vi trả lời trong cái cuốn sách này cho mọi người nha mình sẽ dành tặng cái quyển này cuốn sách exclusive của alpha shop kết hợp cùng với uh, gamma dòng sách uh, về uh, dạy tiếng anh và học tiếng anh của alpha book xuất bản và bản này rất là exclusive luôn và sẽ mong được tặng cho các bạn những cái fan rất là yêu thương của chương trình ở khắp mọi nơi anh đang ở hà nội à đúng rồi mai liên ơi tụi anh còn ở hà nội ngày hôm nay và ngày mai nữa sau đó thì tụi anh sẽ bắt đầu lên đường để đi lên hà giang và bắt đầu chuyến hành trình của chuyến xe alambus fulbright alambus ba mươi năm để gặp gỡ những cái fulbrighter đến từ khắp mọi nơi kể cho các bạn nghe những câu chuyện về những người đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng mà làm sao họ có thể giành được học bổng của chính phủ họ có những cái ước mơ gì những khát vọng gì đó và làm sao để ngôn ngữ là một cái nhịp cầu trung chuyển họ đến với những cái đích đến xa hơn đó sẽ là câu chuyện của um, buổi uh, Fulbright Alambus và chúng ta sẽ cùng gặp các bạn vào thứ hai tuần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại cùng với Trang Nhung và series um, Vocab Highlight là chúng ta hãy cùng học nha. Yes, I did roll the dice with Anh Khánh Minh and guess who won? <cười> okay, let's see what I have to offer in iPhone Highlight episode 12. Now let's kick off with a commonly used idiom in the IELTS speaking test at the end of the day. You can use this idiom to introduce the most important fact after everything has been considered. Another idiom that you can use in a lot of situations is ups and downs. Ups and downs refer to the mixture of good and bad things in life or in a particular situation or relationship. Let's try using both of these idioms in a sentence. There will be ups and downs, but at the end of the day, studying abroad is still an extremely rewarding experience. Next, we have discount. Most of us know to discount is to reduce the price of something, but you might not know another less common meaning of this verb, which is to think or to say that something is not true or is not important. We cannot discount the possibility of earthquakes. It's probably a bizarre hobby of mine. You know what? I really love to introduce new meanings of old words to you guys. Okay, blossom. Now, again, everybody knows that to blossom is to produce flowers, but not everyone knows that to blossom also means to become more successful, healthy, or confident. After I moved to Ho Chi Minh City, my career blossomed. There are going to be a myriad of idioms in this episode. This one you might have heard before is pretty common. Out of the blue. Out of the blue means unexpectedly, without warning. She came here out of the blue, which means she suddenly came here. Another out of idiom is out of the ordinary, which basically means unusual or different. Just like our guest Kate said, creativity allows us to do something out of the ordinary, which is something extraordinary. What are your major, you know, feelings and thoughts when you suddenly hear this word out of the blue? Um, exciting. I think creativity is really exciting word. When you listen to it, you feel freedom because it's allowed you to do something. I can't agree more. Yeah, you you it allows you to do something out of the ordinary, so you can just go wild with it. To give up on somebody is to stop hoping or believing that someone would change, get better, etc. For example, when you break up with your boyfriend, now your ex-boyfriend, you might complain to your bestie. I've given up on him, it's never gonna change. Very applicable, right? Know it down. Prerequisite is something that must exist or happen before something else can exist or happen. The stress is on the second syllable, prerequisite. Discipline is a prerequisite for success. The very last word, stepping stone. A stepping stone is an event or experience that helps you make progress or achieve something. This degree is a stepping stone to a more lucrative career. Remember to save those words for your IELTS exam and fasten your seat belts because we shall be landing in the Q&A section in just a few seconds. Hi, it's Chang Yong, your favorite flight attendant and our plane has just landed in the Q&A section. 
Now let's get off the plane and to the first question. Should I go to famous destinations to hunt for native speakers to practice speaking English? Well, if you have the chance, just go, why not? It's always good to practice speaking English with the natives, isn't it? Um, you can also make new friends, but don't go during lockdown. Be a law-abiding citizen, guys. The second question, could you please give me some common phrasal verbs in the English test of the university entrance exam? Um, this is a hard question, and there are countless actually. I think a dictionary might be better at doing this for you than me. So Google Oxford Learners Dictionaries or Cambridge Dictionary and look up words such as come, do, go, get, whatever, etc. There are tons of phrase verbs for you to learn. Um, if you still do not know how to use a dictionary uh, most effectively, check out Eiffel Highlights episode 6. Next up, what are the differences between IELTS and TOEIC in terms of their purposes? So IELTS is normally taken by people who want to study abroad or emigrate to an English-speaking country, uh, whereas TOEIC is more for work and business purposes. However, in Vietnam specifically, um, IELTS can also be used when you apply for a job. So I think IELTS is probably more popular uh, than TOEIC in our country now. The fourth question, should I learn new words by writing them down all over again until I remember all of them? Um, it is a way to learn, but I think not the best way. Um, it really depends on each individual too, but you know, when you learn a new word, you also want to learn how it is pronounced and how it is used in certain contexts, right? So uh, besides writing them down, try to use them as much as possible as much as possible in 24 hours after you learn the new words and use space repetition to retain them in your long-term memory. Um, I talked about this in a more detailed way in iPhone Highlights episode 9, so check it out. Now we've come to the last question. Are IELTS academic and IELTS general training similar to each other? Well, there's some differences actually. Um, so the IELTS academic test is suitable for those um, wanting to, you know, study in an English-speaking environment or university, like higher education, or those who want to join a professional institution. Uh, meanwhile, the IELTS general training test is um, for your everyday English. Um, it can also be taken for migration to an English-speaking country or for work experience or, you know, for other employment training. Alright, I hope you guys are satisfied with the answers. Drop a comment down below if you have any questions. Now join me, Tatham, and a special guest that I'm not going to reveal the name yet to enjoy the best cut of iPhone Nightly Show episode 12. Okie dokie, let's go! Welcome back to another episode of IFO Nightly Show. This is another episode of Season 7 where we all stay at home together and interview very interesting guests. And uh, like I discovered earlier today, I have a very interesting box here containing words that I will get to, you know, discuss with our guests here today. But let's meet her first. Hi! Hi! So, our lovely guest's name is Kate, but I'm going to let her introduce your, herself to you guys. Kate, take it away. Hi everyone, my name is Kate, uh, and I'm a graphic designer. I have a background in visual communication, and currently I'm working at the designer board game company called Mastermind. So, we upgrade and level up um, ordinary board game to let uh, our audience, our customer, play games in the more pretty, beautiful way and also take traditional board game into a new experience of um, being a beautiful gift to give each other on special occasions. That's exactly what we need, isn't it? Like we really do need to improve the like, quality of life with the current situation being the way it is. So thank you so much for bringing joy into our life. And uh, Kate, I'm so excited to learn more about you and also about uh, the, the art environment that you work with. So without further ado, let's get to our first vocabulary for today, and that is product design. 
So um, how does this word relate to you and what you do? Uh, well, product design is a field of design. So, you know, like design has so many different fields. And product design, actually the word can be understood in two ways. Um, product design can also can, can be referred as a digital product design where people actually make apps. So you see people who design yeah. apps, it's also called product design. Uh, where in a more traditional way, we understand product design as making actual physical products and it has another name called industrial design. So we build the actual, in this, in this field of product design, we create real actual physical products like chairs, um, like even the box that you were holding earlier, that old product. So we're basically building anything um, that you can touch and can be used in everyday life. So that too field of product design that um, is right now in industry. I heard that you work with furnitures, but I understand that you don't make the physical products, but you still are involved in the process of you know, creating a chair or a table. Um, where exactly do you join in the process? Uh, well, so I work in marketing department as a graphic design. So basically when you, um, at a junior position um, a few years back, um, I was part in the part where they already finished the design. And I just create poster and social media materials for the product to launch, just to make sure that the message is communicated well throughout me. So I have to go kind of chat with the designer to see what is their idea behind um, the design and what kind of vibe they want to create. Is that fun? Is that sad? Is that a bit of mysterious? Um, things like that. Ooh. So kind of using all the keywords to convert it into uh, um, visual forms like using photos or graphic to, to deliver that to the mass audience or the audience of the company I was working with. Things like that. I always find graphic design really interesting because you know there are so many nuances to it because it's almost as if you're using a sort of language to try and communicate the message and the feeling, the vibe, like you said, of the product or whatever, the, the, the message that you want to deliver. So, which leads us to our next vocabulary, which is visual communication. Communicating with visuals, I'm guessing. So, how does this word relate to you? Uh, yeah, so visual communication is what I started at uni. Um, in short, visual communication is anything you can see. To put that word out, visuals, is the image, the thing that you see, and communication is communicating. So basically, you use, use a form of visuals. It can be graphic, it can be illustrations, it can be photography, it can be motion design to deliver a message that um, is called a brief, and so you deliver that to the um, to the customer. So we use all the visual forms, uh, different ways of visuals to, to speak that message instead of the verbal form. Mm. Can you talk to us a bit about you know the process of going through uh, visual communication as a major in university? I I'd imagine it'd be a very you know diverse curriculum because you have to manage so much. There is language and then there is like visual elements. You know, what's the process like learning it in school? Well, yeah, so um, at university, the course that I attended is a three years, uh, a three year program. Um, it goes from like simple to practicals. The first year, we did a lot of foundation courses. Um, it's like courses like critical thinking, critical thinking through design, um, design culture, visual culture. And we do also uh, a lot of design history, which I really like because um, doing all these foundation course give me more understanding about the reason behind designs. Uh, normally people think that designers only make pretty things like anything beautiful like drawings. But um, actual design, it is really, um, design is a really strategic um, um, a major. So, you do have reasons behind that by going through all the all the research and going through all the histories and find out why people do that and what is the design for and what applications and the context of it 
and you go through all a lot of questions before you actually making the things. So it's not all about uh, decorating. I think that you know ma makes a beautiful segue for our next vocabulary, which is creativity. I have peeked at it before you finish your sentence, but this is perfect. Th uh, I do think that design is a perfect balance between you know creativity and then uh, calculation because. Creativity only takes you so far, right? There needs to be a practical approach to making a design work. This is exactly where we're gonna pick up on after we meet with Phoebe and learn more about visual communication and education in Australia. Stay tuned. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với cái video vocab highlight từ mùa 7 cùng với Trang Nhung. Và trong video vừa rồi thì các bạn có thể thấy là chúng ta cũng học được rất là nhiều những cái từ vựng hay ho thông qua những cái chương trình giáo dục nhưng mà cũng truyền cảm hứng cho các bạn. Vì cái tập đó là tập nói về arts và và nghệ thuật nó cũng bao gồm rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Nếu mà bạn quan tâm thì bạn có thể sử dụng nghệ thuật giống như là một cái excuse để có thể tìm hiểu và học về ngoại ngữ. Đó và có nhiều bạn thì đặt ra cho mình một cái mục tiêu về tiếng Anh, mục tiêu về IELTS thì đó là những cái thứ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất của cái thứ gọi là mục tiêu. Đó và trên đời này còn có nhiều loại mục tiêu khác nhau. Nếu như bà bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu cái gì đó thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ được đi được đến cái điểm đích đâu. Cho nên là đừng hãy chỉ đừng nghĩ về nó mà hãy bắt đầu làm đi nha. Và chúng ta cũng hello Phạm Phúc An, đó lâu lắm không thấy em đổi avatar luôn. À, hello Trần Duy Toản, Toản là một uh, những cái người mà mình cảm thấy rất là ấn tượng và sẽ ghi nhớ rất rất lâu trong cái hành trình cuộc đời của mình. Một người bạn đến từ Thanh Hóa có những cái trông trên trong cuộc đời, uh, đặc biệt là cái định hướng nghề nghiệp. Lúc thì uh, nghĩ mình sẽ là một uh, người làm y uh, nhưng mà lại làm ở trong quân đội và mỗi người thì đều lựa chọn cho mình một cái cách khác nhau để có thể uh, bắt đầu và đương đầu với những cái thử thách đúng không ạ? Và có nhiều bạn thì lựa chọn IELTS và học IELTS như thế nào? Rồi uh, có nhiều những cái technique ra sao Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại một gương mặt rất là quen thuộc Đó là Leo Adamirat Hello Leo Chết cha nó đi đâu mất tiêu rồi Hello Leo Chào anh ta đã chào em Hello Leo Không hiểu sao bên mạng của Leo Bữa nay hơi kém Your screen turn black again Chết cha rồi giờ làm sao Giờ các bạn cho chàng phó tay ủng hộ đi Để cho nó đọc thích thích vấn đề À Lý do là sao Leo biết không? Bởi vì là lý do là mình không nên bật tắt cái màn hình quá nhiều khi mà mình chọn cái trình duyệt này. Anh đã gửi lại cho Leo một cái memo code để bạn vào lại. Hy vọng là mình sẽ kết nối với bạn để nghe cho Leo chia sẻ ngày hôm nay đi TIL như thế nào. Vì thực ra cũng có rất là nhiều bạn cũng không có tưởng tượng được là cái không gian rồi cái không khí ở trong phòng thi IELTS trực tiếp nó sẽ diễn ra như thế nào. Bữa trước thì Leo đi thi speaking và gặp thầy Oliver Holmes cũng chào là một cái chuyên gia rất là quen mặt của Alphashop, expert từ mùa đầu tiên luôn á. Đó. đó và và Leo nói là bị quay như dế luôn ở bài speaking sau đó mọi người cũng vô à, mọi người có một cái group Facebook rất là dễ thương và vô động viên chia sẻ với nhau thì nói là là Leo cố gắng vượt qua đi bởi vì là còn ba ba cái um... Đó, bạn đã vô được rồi, mừng quá. Ủa nhưng mà sao vẫn vẫn chưa thấy Leo bật bật cam lên hay sao á? À, bởi vì anh vẫn chưa thấy tín hiệu của Leo kết nối. Không biết là em có nghe thì thử xem là cam của em nó đã đã hoạt động ổn định chưa? Bởi vì là thấy connected to partner rồi. Đó, thế nhưng mà vẫn chưa thấy là là cam nó hiện ra. Ai à, chà. Bữa nay bạn khoe là bạn có cài được một cái À... để anh vẫn đang chờ đi bởi vì không hiểu sao nếu không là phải gửi lại được một cái đường, đường link khác nếu mà mà Leo nghe được anh thì uh, do camera froze mà vẫn phát sóng bình thường mà vậy là do lỗi ở bên uh, bên bên chỗ Leo rồi thôi anh lại gửi lại cho em một cái link khác đó để xem là là vấn đề có được cải thiện không em đóng tất cả cửa sổ rồi mở lại đó gọi là fox quit thực ra cái kỹ năng số cũng là một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng ví dụ như là bạn cần tìm một cái thông tin gì đó thì làm sao để bạn có thể tìm được cái cụm từ đó ví dụ là tìm kiếm ở trong google như thế nào tìm kiếm ở trong bing như thế nào 
tìm kiếm ở trong Canva như thế nào cái kỹ năng tìm kiếm trong Canva cũng là một trong những cái kỹ năng quan trọng đó cho nên là mình hy vọng rằng các bạn sẽ có được những cái kỹ năng đó đó chúng ta sẽ thấy à, Leo cũng đã quay trở lại rồi chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn Leo đó. hello em hello em mọi người có nghe rõ Leo nói không ạ Rồi, hello Leo. Hello Leo. Hello. Leo. hello. Rồi, hãy gửi lời chào đến mọi người đi em ơi. Alo, em có nghe 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 anh nói rõ không? À, dạ, xin chào tất cả mọi người cùng rồi, cũng như là anh Dada và mọi người đang xem theo dõi livestream tại đây. À, thì ba uh, kỹ năng vừa rồi thì nói như thế nào? Có đúng như em kỳ vọng không? À, trước hết thì uh, em thấy là phần bạn thi ba kỹ năng của em cũng khá là ổn và bài ra đề cũng khá là vừa sức. Um, có một số cái rất khó và em nhận thấy phần listening thì phần part 2 cũng khá khá là khoa một xíu còn phần part 4 khá là dễ uh, không hẳn là dễ nhưng mà khá là vừa còn phần reading thì bài đọc em em đánh giá khá là khó khăn hơn nữa các bài đọc cũng rất là dài với cả uh, có nhiều từ mới so với các cái bài mà em đã chuẩn bị um, phần writing thì em vào hai bài bài thứ nhất task 1 là dạng process còn bài dạng hai nó là một câu hỏi liên quan tới um, liên quan đến dạng uh, why is the case và lợi thế bất lợi của cái uh, của của vấn đề ạ và em 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 uh, nghĩ là mình uh, cái thứ uh, cái trải nghiệm trực tiếp ở tại phòng thi nó như thế nào nó có hồi hộp không? Nó thấy đông bạn không? Rồi các em em đến đó để em có trò chuyện với ai không? Hay là mình có cái tactics như thế nào để có thể bình tĩnh để trước khi mà ngồi xuống để làm bài thi? À, trước hết thì em đến cái bài thi cũng khá là sớm. Em đến trước là một tiếng. À, vì vậy là lúc đó cũng không có nhiều người. À, thế là em có nhiều thời gian chuẩn bị cũng như là ngồi giải lao rồi um, um, tận hưởng không khí xung quanh đó cũng như là adjust tới environment xung quanh um, hơn nữa là điều hòa cũng khá lạnh thì có khi bạn sẽ phải mang áo khoác rồi thì um, rồi các bạn cũng rất thân thiện trước hết, trước khi mình làm bài thi mình có uh, quay xung quanh và chào hỏi mọi người và mọi người cũng rất thân thiện với đối với mình cũng rất vui được uh, nói chuyện với mọi người và vì thế bọn mình có một cái không gian thật là vui vẻ và thoải mái trước khi làm bài thi rồi rồi khách sạn đó cũng khá là khá là xịn rồi điều hòa khá đẹp thế nên là thế nên mình có cảm giác khá thoải mái khi làm bài thi cũng như là thế là gì và thấy thấy mình cũng tự tin hơn phần nào đúng không cũng không đến nỗi là quá 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 là căng thẳng đúng không Như là bữa trước uh, thi speaking thì Leo cũng chia sẻ là bị vặn nhiều Và đây là dấu hiệu của ban điểm cao đó mọi người Đúng, đó bởi vì là thử thách tạo anh hùng mà Rồi, Dạ em thấy ta... phần writing này em mới căng thẳng nhất Dù sao thì cũng là lần đầu tiên em thi Và em có cảm số uh, trải nghiệm th- thú vị trong phòng thi Bởi vì trước lúc thi writing là em Bởi vì trước, trước lúc thi là em uh, toàn viết writing bằng máy tính uh, Toàn type trên máy tính Thế nên là khi vào viết bằng giấy thì có một số điều hơi khác so với thứ em trải nghiệm và và cái dạng dạng em gọi là dạng process vì thế em phải mất một tí thời gian để nghĩ và và ngược lại là em lại mất thêm 5 phút tức là 45 phút để viết phần task 2 trước khi em chuyển chuyển lại với task 1 thế nên là em gặp một chút khó khăn về vấn đề timing nhưng mà em cảm thấy điều đó không quá thành vấn đề khá lớn 
Ừ, không phải là vấn đề quá lớn đúng không ạ? Vậy thì uh, ngồi đó mình có bị khát nước không? Rồi uh, rồi có cảm thấy là lâu lắm không phải đi toilet không? Hay là đó điều hòa lạnh nữa đúng không? Em có đem theo cái áo áo để để mặc để giữ ấm lúc lúc đó không hả Leo? À, em thấy điều hòa chỗ đó khá lạnh và lúc em chuẩn bị em có mang theo cái áo khoác của nhà trường em cảm thấy chỗ đó khá 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 là ấm sau khi em mặc áo khoác rồi thì em cũng không gặp vấn đề về khát nước bởi vì à, em có mang theo một chai nước đầy tuy nhiên là em có một vấn đề sức khỏe đó chính là lâu lâu em sẽ um, bị một số vấn đề về sneezing vì vậy là với, với cả em không được mang giấy vào phòng thi thế là em có nhờ uh, người ở đó uh, um, lấy giấy thế 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 nên là em em cảm thấy là Uh, mọi người cũng rất thân thiện kể cả uh, kể cả nhân viên ở đó thế nên là em em cảm thấy rất thoải mái và 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 không không có bất kỳ khó khăn gì trong trong vấn đề nào để thi ạ. Alright hay quá vừa rồi cũng đó là chia sẻ của 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 Hiếu Trung uh, về cái cách mà bạn có thể vượt qua những cái áp lực ở trong trong phòng thi em dự đoán em dự đoán cái 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 range điểm của em mong muốn và kỳ vọng cũng như là dựa trên những cái thứ gì mình mình đã perform thì em 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 dự đoán là mình trong cái range khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu À, em thấy thì đánh giá là thanh cũng khá khó bởi vì dù sao thì đội ngũ chấm thi họ có thể có sẽ có những cái thinking pattern khác với bản thân mình một xíu à, ban đầu em em đến 3 điểm tầm 7.5 cho đến 8 chấm còn tất nhiên kết quả có thể sẽ không được như mong muốn à, nhưng mà dù sao thì em đó cũng là lần đầu, đầu tiên thi của em và em cũng cảm thấy mình đã cố gắng hết sức và cũng cũng rất là uh, rất, rất là tận hưởng cũng, cũng rất là thoải mái về uh, những gì mình đã làm trong bài thi rồi hay quá cảm ơn chia sẻ của em rất là nhiều à, ở đây thì cũng có những chia sẻ của trần duy toản nè à, là writing thi computer base sẽ phù hợp hơn với các bạn typing tốt paper base test sẽ phù hợp với các bạn quen highlight bằng bút và không quen thao tác bằng phím anh à, nói thiệt nha chữ viết tay của em có đẹp không và cái thao tác của em ví dụ là cùng một cái thời gian đó thì em viết tay nhanh hơn hay là em 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 typing nhanh hơn và cái 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 thứ nào khiến cho em tư duy hiệu quả hơn là typing hay là mình viết tay ra Theo em đánh giá bản thân thì em thấy khả năng typing của em sẽ nhanh hơn có thể gấp 2 đến 3 lần so với uh, so với tốc độ viết và và em thấy là thì em thường có chữ viết khá đẹp và dù em không viết nhiều với cả khi viết tốc độ quá nhanh thì uh, chữ của em nó có thể bị uh, không không được đẹp như mong muốn nhưng ngoài ra thì hồi bé em cũng đã luyện viết rất nhiều và vì thế em không có nhiều vấn đề quá trong việc điều chỉnh chữ viết cũng như là cũng như là làm cho chữ viết mình dễ đọc đối với ban giám khảo ạ uhm hay quá à, mỗi một cái chia sẻ đều rất là là ý nghĩa đối, đối với các bạn à, và 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 mong rằng những cái bạn nào mà chưa chuẩn bị sẵn sàng đi thi IELTS thì sẽ nghe lời khuyên của Leo Leo ơi, có rất là nhiều bạn nha cũng một là đặt cho mình câu hỏi Ủa thi IELTS làm gì đó và nhiều bạn thì cũng đặt ra cho mình câu hỏi là Ủa tại sao tôi phải bắt đầu làm đó và nếu mà bắt đầu thì bắt đầu từ đâu đó là những câu hỏi mà anh hay được nhận nhiều nhất Thì đây là một người thật biệt thật luôn Bạn này đang học cấp 3 luôn Hãy chia sẻ với mọi người là lý do tại sao em thi IELTS Và em học được những gì thông qua cái trải nghiệm học ôm Và thi IELTS ở ngoài đời Đó và câu hỏi nữa đó chính là Đối với những bạn mà chưa sẵn sàng bắt đầu Thì nên bắt đầu từ đâu đó Mình sẽ cùng nghe bạn Leo chia sẻ Cùng với hành trình học IELTS của mình nha À, trước hết thì là về lý do tại sao thi IELTS thì uh, thì thực ra có khi các bạn cũng đã rất biết về độ phổ biến của IELTS cũng như là tầm quan trọng uh, tính phổ biến à, ảnh hưởng của IELTS đối với thế giới và tại sao các cái trường học ở bên nước ngoài họ uh, sử dụng rất nhiều IELTS để làm đầu vào của mình và vì thế là mình nghĩ là uh, việc các bạn đi du học có là một trải nghiệm cực kỳ tốt và có những thứ mà các bạn chỉ có thể học được khi đi du học uh, rồi những trải nghiệm thú vị uh, rồi kiến thức xã hội mở mang tầm mắt hơn Um, cũng như là có những cái uh, breakthroughs cực kỳ uh, nổi bật nếu như bạn có thể bạn ở bên nước ngoài là vì thì IELTS là một cái cánh cửa đi du học cũng như là cánh cửa ra nước ngoài cực kỳ tốt đối với mọi người uh, ngoài ra thì uh, 
khi bắt đầu lên ai thì bạn nên làm gì uhm, thực ra cái phần này thì mình cũng thấy hơi là khó trả lời bởi vì thế nào nhỉ bởi vì dù sao thì mình học ai ai mình bắt đầu một từ tiếng anh mà rồi sau mình biết tới uh, IELTS có một thời gian sau đó mình mới bắt đầu học thực ra bắt đầu mình không tính học IELTS đâu bởi vì điều đó cũng là một thứ gì đó đối với mình cũng rất là khó khăn và mình nghĩ là bản thân mình thực sự không sẵn sàng để học nhưng rồi khi mình bắt đầu học thì mình cảm thấy đó là một cái môn cực kỳ thú vị nó có bao trùm rất nhiều mặt của xã hội rồi nhiều kiến thức cực kỳ uh, hay hữu ích đối với mọi người đối với xã hội mình học lên mình sẽ mở mang hơn đối với mọi thứ đối với uh, thế giới và đối với con người mọi người rồi những trải nghiệm khi học ai rồi những trải nghiệm khi học ai uh, mình nghĩ rằng bạn sẽ có những trải nghiệm cực kỳ thú vị và bạn sẽ tìm ra nó trong quá trình học và cái điều này không nên spoil lắm Trời không hiểu sao mà <cười> tín hiệu nó cứ bị chập chờn từ phía ờ uh, xem cấp. Sao đây mình xin lại gì nhỉ? Ờ uh, nếu có cái gì đó mình có thể nói. Nên mình mà chọn thi gì thì dễ thôi. Ở đây các bạn đang 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 bình luận rất là nhiều về việc là nên thi uh, thi viết hay là à uh, thi, thi 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 writing hay là computer based. Đó, viết tay cực chậm. <cười> Mỗi người có một cái lợi thế khác nhau đúng không nào? À, và xin được cảm ơn Leo rất là nhiều đã ghé qua để tiếp tục chia sẻ cùng với mọi người những cái thứ mà bạn đã có cùng với cái trải nghiệm học tiếng Anh và trải nghiệm học IELTS của mình nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng rằng chúng ta sẽ... À, bật mí với các bạn nữa đó chính là à, nhóm Post Production của Alphasoft Crew đã thông báo là cái video mà mà, mà thi mock test của, của Leo làm trực tiếp ở tại studio đã... Uh, sắp release trong tuần sau trong tuần sau thôi nha các bạn nhớ uh, vào xem để xem là là bạn Leo bữa đó cũng uh, có là sau buổi uh, sau buổi tham gia ở tại chỗ mình thì cũng chia sẻ với mọi người uh, những cái cảm xúc sau buổi ghi hình đó thì uh, để chờ xem sản phẩm cuối cùng nó như thế nào nha để xem là Leo có rung ở trong phòng thi hay không <cười> cảm ơn em rất là nhiều và chúc cho em mà sẽ tiếp tục giữ sức khỏe qua cái mùa mùa đông giá rét và có rất là nhiều những cái cảm bẫy đó cảm dỗ đúng không cảm dỗ trên giường đó buồn ngủ lắm luôn đó tuy nhiên là deadline này vẫn còn nên là chúng ta hãy cùng mà chúc cho nhau là sẽ giữ vững tinh thần để có thể chiến đấu qua mùa deadline này nha rồi cảm ơn rất là nhiều bye bye em và chúc em thật là nhiều sức khỏe các bạn thân mến chúng ta đã vừa đến với cái câu chuyện trải nghiệm ở tại phòng thi của Leo à và và mình tin rằng là à, cũng giúp cho rất là nhiều bạn khán giả những bạn mà chưa bắt đầu hoặc là chưa biết bắt đầu từ đâu thì cũng hãy nhìn những cái người bạn như của chúng ta để được truyền cảm hứng hơn đúng không ạ mình chờ chờ một ngày mà trần duy toản là cũng thi xong thì toản cũng sẽ lên và chia sẻ cùng với mọi người những cái trải nghiệm của toản nha nhớ đó toản cũng là một người mà mình rất là yêu quý trong các bạn tham gia à, tham gia và theo dõi trong à, à, mỗi buổi tối à, chia sẻ cùng với toản cũng như là những bạn mà mới vào sau hello triệu thu thủy À, là từ tuần, tuần sau thì tụi mình sẽ livestream mỗi uh, tuần một lần và nó sẽ thiên về những cái khách mời những cái câu chuyện khác nhau nhiều hơn ở trong hành trình của Fumra Alambus à, cái chuyến hành trình mà tụi mình sẽ đi khắp Việt Nam đi xuyên Việt Nam để uh, uh, gặp gỡ những cái người đến từ rất là nhiều chương trình khác nhau của học bổng Fulbright có thể là những cái sinh viên đi sang uh, Mỹ để học thạc sĩ có những uh, học giả Fulbright từ Mỹ về Việt Nam để nghiên cứu về một vấn đề nào đó À, có thể là những cái chân dung của các bạn ETA là những cái bạn à, sinh viên Mỹ sang Việt Nam để dạy tiếng Anh ở tại những cái trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Và tụi mình sẽ mang những cái à, musketeer đặc biệt đó à, đến cho các bạn để à, cho các bạn có thể à, cùng học tiếng Anh và cùng được hiểu thêm về những cái câu chuyện văn hóa bên ngoài à, giải đất hình chữ S đúng không nào? Các anh chị đã chốt like hôm nào chứ ạ? À? Dạ rồi em. Đó, ở tối thứ hai tuần sau nha. Chúng ta sẽ cùng gặp Harry Trương, một bạn giảng viên tiếng Anh ở bên Mỹ sang Việt Nam và quay trở lại cái nơi mà quê cha đất mẹ của mình. Đó, mặc dù là Harry sinh ra ở bên Mỹ, à, tuy nhiên là bạn cũng sẽ rất là hồi hộp khi mà được cùng với Alumbus của Fulbright uh, Crew của Alphasoft đi lên tầng Hà Giang, lên điểm địa đầu của Việt Nam. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cái series này của tụi mình Còn bây giờ thì buổi tối tương tự như vậy Chúng ta vẫn phải bắt đầu cùng với việc học hành đúng không nào Và chúng ta sẽ cùng đến với cái playlist của buổi tối ngày hôm nay Nha Now it's time to study IELTS 
It's vocabulary time! Hi guys, it's Chen Yong here and you're watching Eiffel Highlights episode 11 and again today I'm gonna bring to you guys the words and phrases that you would not want to miss. Our first guest, Mr. Henry Chen, said he's changed a lot in a positive way over the past year. He now has greater compassion. Compassion for somebody is a strong feeling of sympathy for those who are suffering and a desire to help them. She is filled with compassion for homeless people. The second word is realize. Now, many of you might think, oh, I've already known this word, but I think it's amazing to know a new way of using a common word. So everybody knows that to realize is to understand or become aware of a particular fact or situation, like only later did I realize my mistake. But do you know that to realize also means to achieve something important that you very much want to do? Like realize your dream, realize your potential, your ambition or your promise. For example, you can say, I wish I could realize my dream of becoming an actress. When Henry left his job to pursue a master's degree in Australia, Chief Phoebe asked him, what was the rationale? Which basically means why. Why leave your job to pursue a master's degree? Were you kind of stuck? Or, you know, what was the rationale? The rationale behind for or of something is the principle or reasons that explain a particular decision, belief, or course of action. Our guest also said the job opportunities are open to international students in Adelaide as long as they are proactive in exploring the job market. Now, to be proactive is to control a situation by making things happen rather than waiting for things to happen. My favorite idiom of this episode is on board. It sounds pretty much simple, right? But I really like it because besides its well-known meaning, which is to be on or in a ship, an aircraft or train, on board also means giving your support to an idea or a project. For instance, you can say, I really want to study abroad, but I need to bring my parents on board first. Another frequently used idiom is to make ends meet. To make ends meet is to earn just enough money to be able to buy the things you need. An example is, many families struggle to make ends meet. Next up, to be overloaded with something is to be given too much of something. Working moms are overloaded with responsibilities. A phrase of verb that I learned in this episode is loosen up. To loosen up is to relax and stop worrying. Come on, just loosen up. Everything will be alright. Meaning, come on, just relax. It'll be alright. Listen carefully, it's our last word today. Just The gist of something is the main or general meaning of a piece of writing, a speech, or a conversation. You can tell your friends, say, I missed the lecture. Can you give me the gist of what our professor said? Alright, I hope you have jotted down all the words and phrases today. We'll be meeting again very soon, in just a few seconds actually, because coming right up next is the Q&A section. Hi, I'm back with the Q&A section. Now let's get right into it. The first question, if I'm not good at English at school, can I study for the IELTS? Yes, you can definitely can. Um, I'm not sure what's the reason why you think you're not good at um, English at school. Um, I suppose a lot of schools, probably except um, international ones, mainly focus on grammar. Uh, and you're not good at grammar, right? Okay, let's just assume that it is true. Um, so you can still take an IELTS exam even if you're not good at grammar. Uh, but to be frank, you may not achieve a high band score in the IELTS exam because grammar is a solid base for all four skills. Uh, it's like the bricks to build a house. So it's highly recommended that you work on your grammar before taking the IELTS exam. The second question, how can I understand the exact meaning of homophones in certain contexts? Well, you've already had the answer in your question. You can rely on the context themselves to differentiate homophones. Um, some may sound the same but have different spellings or meanings. So just use the context to decide which one is which because it's all about the meaning. Uh, besides, you should also remember the collocations related to that 
uh, to those homophones uh, because it will help you to distinguish those much better. The next question, I'm a 12th grader. Does IELTS take up a lot of time? And how can I allocate my time budget to both IELTS and studying at school? Um, well, whether it takes a lot of time or not depends on your current band score and your target score. Uh, regarding time allocation, it, you know, it really depends on your ultimate goal and um, the admissions policy of your dream university. Say if your IELTS score plays a huge part in deciding whether you'll be admitted or not, um, spend more time on it and vice versa. Um, I think balancing is all about setting priorities. You need to decide uh, what is important to you and spend more time on it. And of course, less time on the less important ones. The fourth question, can you suggest some materials for my self-study? Yes, definitely. In terms of books, we have the classic Cambridge Isles. Uh, there are also other famous books that you might want to try, like um, Isle Simon, Collins for Isles. Um, you may also want to do mock tests on IELTSonlinetest.com. Um, in addition, you can definitely learn from TV shows such as iPhone Nightly Show, um, movies and music as well. We have Netflix, YouTube, Spotify, like etc. So many free resources for you to learn English. I mean, if you really want to learn, you can learn anytime from anyone, anything, in any situation. If you're watching this, you're learning English too. All right, we have come to the last question. Is it okay to use as many phrasal verbs as possible in the IELTS speaking test? No, 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 it's not okay, guys. It's never okay to have too much of anything, right? Um, if using too many phrasal verbs makes your speech sound scripted and unnatural, I would not recommend you to do it. You should only use a reasonable number of phrasal verbs in your speech to prove that you have a wide vocabulary but still sound natural. I mean, if you spend too much time fighting the phrasal verbs that can be used in your speech, um, it will affect your fluency and thus reduce your score. Alright, I hope you guys learned something useful today. Again, if you have any questions, please don't hesitate to comment down below. I'm Chang Yong and I'll be meeting you guys again very soon. Now is a flashback of best moments in episode 11. Let's join with us. You won a lot of awards, I, I heard. Um, you know, you, you, you won a communications award, you won team awards, you know, you, you basically were selected as like, you know, the top performer in the junior, in the junior executive committee, right? Yes. Um, and tell us all about that. Like, how are you able to do that year on year? And this happened like literally every year. <laughs> yeah, so, so actually I guess that was luck and fate and also my passions for work. And you know, like I am a little bit curious about everything and whenever I do something, I, I, I put a mindset like I want to really know um, how can I say the reasons behind every single thing, behind all the observation that I can see. And this is the starting point for my passion with work. And also I receive a lot of support from my supervisor and also my manager so that we can do really, really good um, in our work. So, so yeah, I think, I think this is also um, goes to, to my managers as well. Oh, I see. Yeah. You know, I uh, would love to chat a lot more about that because I yeah. do know that being able to achieve all of this, uh, there is a certain amount of habit and practice that is required. Yeah. It doesn't just happen by luck and it doesn't yes. just happen without practice. So, so, you know, what are some of the key traits in your personality or in your habit that do you think might be different from everybody else that enables you to perform so well year after year? Well, I think, I think one of the most important things in my, my, my personality is that I am always very passionate about everything I do. Yeah. And also, I, I will keep thinking about like how to be very um, strict, how to be very professional when, uh, with whatever I do in my work as well. So these are the two things, these are the two personalities that I try to maintain throughout every aspect of my life and my work, which also contribute to my um, little achievement. Mm -hmm. yeah. Well, thanks for sharing. Uh, that that yeah. was pretty nice as a conversation starter. Um, yeah. yeah, conversation starter to talk about work. Uh, what a conversation starter. <laughs> but, <laughs> but we love it here at IFO. <laughs> so, you know, comparing you now and you one year ago, how have you changed and what's the most memorable event to you that contributed to these changes? 
Well, fortunately, I think I've changed a lot in a good way. You know, I'm, I'm no longer a person who lacks um, understanding and compassion to the others. Well, um, actually, the most unforgettable things in my two-year journey in Adelaide was when I worked as um, a part-time kitchen hand in a Vietnamese restaurant. And I think that that, that experience has taught me a lot of lessons because I, I got to know how hard it's worked. Um, for the chef, for the front of house staff, and also for the kitchen hand to complete their work. And you know, those are the behind the scenes things that we as a customer would never know. And since then, I've developed a new habit to like to clean up by myself after I have meals at a restaurant. And I think this is um, the lesson about how we show compassion, how we show empathy to the other people from the other backgrounds. The second change in, my, in myself, I can say, is um, I've become more more com uh, more confident and also self aware than I was two years ago, because um, the learning, the studying, and also the working experience here in in Adelaide has given me a lot of chance to engage in the self development activity, so that I can realize my passion, my direction, and also my 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 strange and shortcomings. Yeah, so I guess um, yeah, um, I've changed a lot, and luckily in a good way after two years.
never been easier to purchase IELTS books with the show. Just go to tiki.vn and with just one mouse click, you'll be able to find the perfect IELTS books you've been waiting for. Purchase anywhere and receive discounts. Go to tiki.vn and buy. Hello and welcome to IELTS Face Off Show. And in life, we all have surprises. So in this last episode, I'm going to give you a lot of surprises. Like, I am the first surprise because I'm the host of the show. But who's going to be our guest? We're going to look at the screen and find out who is our guest. Hi, it's episode 20 already of season three. This has been such an incredible season because we've had a great number of guests, amazing guests. We've had amazing people from all around v Vietnam participating in our shows. And I did not know the content, the topic, or the guests before the show started. A lot of surprises. And I really do hope season four will also have a lot of surprises for our audience and also for myself. Surprise. <laughs> Hello, Phoebe. Responding to your request, this episode will be full of surprise. First one, please stand up. Yes. Stand up. Stand up, really? Follow me to the studio. Yes, the studio. Do I get to talk? No, don't talk. Just go to the studio now. Yes, hurry up. Yes. Strange. I did not have any clues today, and our studio is completely empty. Maybe this is the clue, I wonder. Maybe I should just sit here and wait for the clue to come to me. Now, the show officially starts. How can we start the show? There's no guess. Phoebe, this is the final episode of season three of Yield's Face Off. Our theme will be life full of nice surprises. In this show today, you are not the host. You are the guest, and our lovely little girl, Sari, will be the host. And you know what to do now. All right, well, I'm the guest, and this is my profile. Hi, everyone. My name is Phoebe Tran, and I've been the host of IELTS Face Off for three seasons. I am fully Vietnamese, even though people ask me all the time whether I'm a Viet Q. I am fully Vietnamese, born in Hanoi, traveled with my family overseas ever since I was four, came back to Vietnam in 2012, and I've been here ever since. And apart from being a host, I'm also a trainer, and I'm, I also do a, many other things related to Vietnamese culture, education, and Vietnamese confidence. And that is me. And today, I am so excited to be part of the show and to really have a lovely lady interview me. And I'm excited, so let's start the show. So that is for Phoebe Jen, and in the other episode, we didn't get to know about her because she was the host, but in this episode she will be the guest so we'll get a chance to know about her so follow me and now I am in the studio and our guest is right here let's meet her she is Phoebe Tran nice to meet you so let's face off here we are at the studio with Phoebe Tran and the audiences have a lot of questions for her, so we'll start. Okay. The sounds... first question is, you've been living and studying abroad, then why did you decide to come back to Vietnam? I had grown up in Canada and in the US for a long time. I also went to school in a lot of um, different countries. But at the end of the day, I still feel like there is a part of me that is Vietnamese. I am Vietnamese. And yet I still don't, didn't spend a lot of time in Vietnam. And so I made the decision to come back for three main reasons. Number one, it is really to explore my Vietnamese identity because I think that was one thing that will always be with me and I didn't really understand well. And then the second reason is really uh, because of work. 
I felt that there were a lot of opportunities in Vietnam that I can do to create change. Um, at that point in time, I was working as a researcher in the U.S. And uh, for me, it was just more natural to, to be able to really get down into the dirty and get down you know, into people's daily lives and just work out the problem. So two main reasons, and also the third reason was that Vietnam was the easiest change. And that was, I was at a point in my life at that point in time that I really wanted a major change. I knew that you studied biology, chemistry. Then why did you decide to work as an MC? <laughs> I get that question all the time. A lot of people ask me, don't you think it's a waste for you to study all of those things and then now not work in those fields? And my answer is no, because I, I also think that uh, an education equips somebody with the skills to be able to be very flexible. And so for me, coming back to Vietnam, it really is about implementing all of the skills that I had learned. Um, in multiple years of training and implementing the discipline that a university education has been able to give to me um, to maneuver in a very chaotic environment. So Vietnam, I, I would consider to be very chaotic. Um, it has a lot of irregularities. It has a lot of challenges. And to me, that's super exciting. So no, it's not a waste at all. And I'm still implementing the skills that I had learned in science, in my life and in my work today. A lot of people wonder that you just speak English, you never speak Vietnamese. So, is that true? What do you think? I think you do speak Vietnamese. Yes, I can speak Vietnamese. I used to have really bad Vietnamese though. <laughs> but now, um, having worked with a lot of youths and people and parents and people in the industry, I have to use Vietnamese. And just like you, I had to learn Vietnamese. And it's always a learning process. Yeah, so my Vietnamese is quite good, I think. <laughs> as good as your English, for sure. <laughs> so, you've been working with many young people. So, can you tell me the advantages and disadvantages um, of the young people? Whoa, that's a difficult question. I think Vietnamese young people, like yourself, have amazing, amazing desire to do better than, how, than what their parents have done. So I think Vietnam compared to, let's say, other countries in the world is really a, a place where the youths want to surpass their parents. And that is an amazing drive, an amazing aspiration that I think will propel our country very, very far. I'm also a young person, so I, I think I should learn from your expectations too. <laughs> you guys must be very curious to know about Phoebe's life routine. So what's your daily life routine like? I wake up around 8 or 7.30 a.m. every morning, and my day is filled with work. A lot of it is with work. So I always say we have 24 hours a day. Um, I spend about 12 to 14 hours with work. And then the remaining hours, I spend about six hours for sleeping. So that leaves me with four hours to do whatever. And depending on the day, depending on the season, these four hours can be broken down either into fun. <laughs> so I, I, like, I love food, so I like to eat for fun. Um, or broken down into doing house chores. I hope you help your mom with house chores. <laughs> Sometimes. <laughs> Sometimes. I like to buy a lot of robots to help me with house chores so, I, I, so that I can spend a minimum amount of time doing it. Or work again, because in my line of work, you know, where I work with a lot of youths and a lot of their futures depend on us, we have to make sure that we do things responsibly and we're able to resolve issues as soon as it happens. Thank you for your answer. Your daily life routine is very busy, but I still don't want to do too much of one thing. I like cooking. Oh, that's good. That's a great place to be, you know, to have diversity in your day. I, I think I need to learn how to put diversity in my own day as well. So it's good for me to learn from you. Okay. Mm -hmm. Maybe you can teach me how to cook. <laughs> Did you know that a lot of IELTS face of fans called you Ji Dai. Oh, really? I've heard of it, but I think we have a lot of Ji Dai and Ang Dai and multiple people die <laughs> <laughs> in this show for sure. So I'm not the only one. <laughs> yes, but you're famous and everyone loves you. Well, thank you.
Phoebe, are you curious to know about what you've changed during the three seasons? Yeah, I am. So have a look at your journey. Hey guys, welcome to Dam IELTS. Hey, welcome back to IELTS Face Off. I'm so happy to see you again. You're back here with us in the studio. We'll see you again in the next section. See you next time. So in this episode, I am not the only person who gets to ask the questions. The audiences also will ask the questions. Fantastic, I'm ready. Let's start with the first question. Why did you decide to come back to TV industry with the show? Well, I think I came back to the television industry for multiple reasons. In Vietnamese, there's this thing called Zuyen. I think there's no English language word that can really truly represent the word Zuyen in Vietnamese. But to me, it is a combination of everything. Opportunities, the right timing, the right content, and the right fit. And to me, I think being in television is not a choice. It's, it's a blessing and it's also an opportunity. That's the fate, but I also see a lot of passion in your words. So thank you for being the part of the show. Next question, please. You've been experiencing a journey of more than 60 episodes with many guests. What is your favorite episode and the guest that you remember the most? I think I have, well, it's too many to count. But I do think one of my favorite topics is the topic of the teacher, Kui Zung. And so her topic, I think, is a great topic uh, to, to just talk about that decision to travel the world and come back to dedicate to the country. My favorite guest, I think she's one of my favorite guests, but I also am thinking about Leon Le, the creator of Song Lang, and the reason why he's, he's left such a deep impression in me is also um, based on the word that I share with you, grit. Um, he used to work in New York on Broadway and he's also been very, very involved in the arts and I really see in him this passion and dedication to the arts itself. And so with him, I, I do see him as a creator and I do see, see him as a very interesting, funny, fantastic person. Thank you and I hope that in season four you'll have uh, the chance to meet more interesting guests. Mm. And the third question is, you live in Ho Chi Minh City, but you have to fly to Hanoi to make the show. So how do you arrange the time? I think it's, it all comes back down to this thing called time management and task management. I spend the weekdays in Ho Chi Minh City and then sometimes the weekends I fly to Hanoi. But what I do is I fly late at night, sometimes the last flight, I get into Hanoi, I, I sleep, and then early in the morning I wake up to go film. Saturday, Sunday, I tell my colleagues back in Ho Chi Minh City, I'm like, okay, th these are the two days, if you need to contact me, it's going to be really difficult. So anything urgent, send me an email, send me a text, and I'll call you back whenever I can. And then I spend my whole day in Hanoi filming, and then most of the time, the last flight on Sunday, or the, the earliest flight on Monday, I will fly back so that I can be in the office um, by 9.30 a.m. on Monday. So that's how I do it. So I think I'll learn from you how to manage our time. And Phoebe, what is your unforgettable memory from the day that you have been in the show from season one. Wow, that's a lot of memories to go through. Um, I remember when we first started shooting, you know, um, our set, as you see here, it looks very sturdy, but then at the same time, it, it's also very fragile. And then sometimes the set gets broken by some people who uh, accidentally step on some parts of the set. And that is quite a laughable moment you know every time it happens because literally people are just so distraught by the fact that they just destroyed a set <laughs> yeah so those are some of I would say at this point in time fresh memories that I find very very endearing we have known a lot about Phoebe Tran and her amazing story before coming to the show have you ever wondered about her favorite book her favorite quote it will truly inspire you for sure and as a guest, 
Phoebe will also be face off with series of challenges requested by Suri. Will she do it well? Let's wait and see. Don't go anywhere. The next part of the show comes to you right now. With studying for the IELTS, a good prep book is a must. IELTS book are rare to find. Mostly out of stock. Overpriced. Well, but do you know there is a wealth of IELTS prep materials on Tiki.vn? Ordering is a breeze. Shipping is lightning fast. And they have tons of promotions to get you the sweet, sweet savings. Getting IELTS prep materials has never been easier. So log on to Tiki.vn today. So now you knew a lot of backstage story told by Phoebe. And our next question is, because last week you asked me which is my favorite book, so it's the chance for me now to ask you what is your favorite book. My favorite book at this point in time is a book called A Winner's Dream by Bill McDermott. He used to be the former CEO of SAP and he rose to that position by just being like, like a newspaper delivery boy when he, was, when he was young. And he wrote this book called A Winner's Dream. It, it really details how people overcome odds to do really well in life and also to in, encourage other people to also do well in life. Thank you for sharing your favorite book and you can go to Tiki app to order or read the book that she recommended. And also you usually ask other guests about their favorite vocabulary or phrases. So it's time for you to share yours. I think one of the phrases that really resounds to me at this point in time is when things are going well, keep doing what you're doing well. But when things don't go well, change. Um, and so that, that is the thing that I, that I, I always keep in mind um, so that I can definitely be very, very sensitive to the changing world and to always be better and rise on top and always be competitive. So thank you very much. Guys, you must remember the phrases that Phoebe just shared because it might be useful for you later. Phoebe, and now today you're not a host anymore, but you're a guest. So you'll have to face some of the challenges. Are you nervous? No, I am not, and I'm so ready. <laughs> then let the challenge begin right now. So welcome back to the IELTS Face Off Challenge, and you have a lot of challenges phobie the first challenge is you will speak japanese oh you want me to speak japanese yes. oh okay well i do have something to say okay konnichiwa watashi wa phoebe desu yoroshiku onegaishimasu that means hi my name is phoebe please take care of me <laughs> <laughs> and the second challenge for you is you will like speak Vietnamese but in Southern Asian. Oh, a Southern accent. Xin chào các bạn, mình tên là Phoebe. Hôm nay mình rất vui được nói chuyện với bạn Siri Bảo Ngọc. Bạn có cái chiếc đồng hồ rất là đẹp. I'm not good with the Southern accent at all. People tell me I sound I, I sound like the Minh Tây accent, which is the Mekong Delta accent. <laughs> so the third challenge is you will sing a song. You want me to sing a song? What song do you want me to sing? Your favorite? I have a lot of favorite songs. <laughs> How about a Taylor Swift song? Okay. Once upon a time, a few mistakes ago. <laughs> okay, that's it. <laughs> that's good enough. <laughs> so the last challenge is you will show us your dancing. Okay, I'll, I'll show you guys a Laos dance. Okay, you want to do it? <laughs> She's laughing. Okay, so this is how it goes. It's very simple. It's just like this. And then you move your arm around and you walk around like that. And the guys do the same thing. And so will the girls. And then once in a while you speed up. And then once in a while you speed up. And you slow down. And then you end like that. You like it? <laughs> and you don't want to do it with me. 
Thank you, Phoebe. And guys, don't go anywhere else because the IELTS expert section is coming right up next. And next, are you excited for the upcoming surprise? We have our IELTS expert, Lady Cantman, in the studio. And we will have a chance to meet Tung Dak and Khánh Vi, our two familiar hosts of IELTS On The Go segment. They are going to share with you a bunch of nice memories from their journey and the people that they met on the go. You can't miss the next part of the show. Comes to you right now. to the aisle space of studio with our expert Lily. <laughs> well Lily, it's been a fantastic journey having you on the show. Thank you. Yeah, this is the last episode of season three. Uh-huh. Yeah. Do you feel any sense of nostalgia or any sense of uh, excitement? <laughs> <laughs> I think um, it's been a, a great thing to be part of and I think it's great that um, there are places that people can go um, online um, or through, through their TVs at home and uh, feel like they're, they're accessing good, good quality information about the IELTS exam. Well, it's been a great journey. Suri, you want to say goodbye to our audience and tell them that don't go away yet because we still have some surprises coming right up. So, hey guys, don't go anywhere because we're going to have a surprise coming up next. Wow, just so good. What a nice yeah, surprise. Kudos to you. She's, she's got everything. Yeah. You know, pronunciation, the presence. What everything. Have I... uh, but anyway, hello viewers. My name is Tung Dang. My name is Kang V. And we co-host um, IELTS On The Go. Uh, but this season, we have another person who co-hosts the show with us. And that is Tao Tam. She's so incredible, so right? I'm sure you guys all agree. Yes. But, um, you know, what uh, a wonderful journey it has been. And uh, today, V and I are going to have a look at some of the, you know, memorable moments mm -hmm. of uh, the past two seasons, three seasons? Yeah, two seasons. Like, for me. Okay. For me, yeah, for, okay. for, for both of us. 36 episodes in 36 general. episodes! 36, that's a lot, How right? about that for a record? So let's take a look at um, what we have been through. But what I want to look back the most is, do you know what? What do you want to look at? <laughs> <laughs> it's your progression in losing weight. Losing weight? Yeah. Oh, come on. Oh, wow! Oh my god! Man, it's, been, it's been a long time since I last saw that guy. Wow. Yeah. Uh, how long did it take you to... Well, uh, the viewers already know, um, you know, it was, uh, I think this was uh, back in the first episode that I ever shot, first IELTS On The Go yeah. episode. Uh, it was way back, uh, I think last summer, so mm -hmm. maybe a little bit over a year. Over a year. All right, and so. more than 20 kilograms. Yeah, more than 20 kilograms. Oh my god, I want to look back at the whole journey you've been through. Okay, so let's have a look, shall we? Yeah. Welcome, IELTS Master Dap Chen Tung! The club is in the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends are at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I gave it a chance. Now I take my hands, but then I met on the church bus, and then we scrapped to desk. No singing like, girl, you know I want your love. Your love was handed for a Very, very beautiful school. Um, this is Tondetang University, or TDTU for short. I want to ask you a question. Gracias. What motivates you the most to lose weight? My family, mm -hmm. like my father's side, um, we have like genetic diabetes. Ah. So from my grandfather all the way down to my 
father mm -hmm. and all of his brothers and sisters. Oh. Uh, they all have diabetes, so I was thinking like if, you know, I weighed that heavy, mm -hmm. then at one point I'm gonna get diabetes. So I gotta lose weight to kind of lower the risk. So the weight loss journey, um, I mean, with the IELTS on the go journey, mm -hmm. I think there are some interesting parallels, some yeah. really memorable moments. Sure. I mean, it's been so long. Do you, you still remember your first episode, the first one that you shot? My first episode was in Namdik, Namdik, Namdik province, okay. in Leongpong High School for okay. the Gifted. Um, that it was also the first time I appeared on their TV as a host. I was pretty nervous. Okay. How about you? So. I will never forget the first episode, uh, the first IELTS episode installment that I ever shot. It was uh, at uh, DAV, um, your oh, school, right? My, yeah, uh, my school. Uh, it was my first time, mm -hmm. so I was uh, incredibly anxious because there were a lot of um, things that go behind the scene that I didn't really anticipate until mm -hmm. I uh, got to the, you know, the scene, the set. So let's talk about um, the place which leaves us the most memorable yeah, memories. We, uh, the sceneries, yeah, the, the views, scenery. right? I mean, of course, we've been to a lot of mm -hmm. incredible places throughout Vietnam, and Vietnam has beauty in spades, and uh, what is the most beautiful place that you've seen for you? Here. Where's this? <laughs> so this is the floating market in Cần Thơ province. Oh, okay. Yeah. Cần Thơ, right? Cần Thơ, oh. yes. Like the first time I shot at the break of dawn on the boat, very early morning, very scary because I'm scared of water. Yeah. What? Really? Yeah. I mean, like, I don't like beach. I don't like sea. But in general, people are really friendly. They sold me a lot of good things. I love it so much. Okay. So I want to come markets. back one time. The best view, in my opinion, uh, was when I went to Phu Yen, Phu Yen mm -hmm. Beach. Uh. And obviously, you know, Phu Yen, you know, has a reputation of beautiful beaches. But yeah. you know, it's, it's one of those things where you, you just got to see it to believe it. Ooh. Right? Like oh here, right? I, I didn't know that the ocean could be this blue, right? And I would look at pictures online and, you know, I, I, I had really high expectations, but when I saw it in person, now it's blown away. What is the most, like, interesting place that you've shot? Interesting place? Oh my god, so many that I just couldn't pinpoint one uh, floating market. Oh! I remembered probably at my school, my old school. Oh, okay. In Famosha High School for wow. the Gifted. Because, you know, Often, how, how long did it take you to shoot one episode? Uh, it usually takes like the whole morning or like... The whole morning? Yeah. For me, the whole day. Oh, really? Yeah, because from the moment I walked into the school, I had to say hi to the old teachers. And she like, go, and she go, and she like, Did, they, did yeah. they still remember you? Yeah, sure, because, yeah. Kind yeah. of. <laughs> <laughs> they still remember me. No, they still remember. And when I shoot here, I'm just speaking before the camera and see they're mm. passing through. <gasps> oh, okay. I just couldn't, I just couldn't keep, keep, like, keep filming without saying hi to them. Because did, did it change a great deal from when you were still in school? No, I think everything basically remained the same. Okay. And it just brings back a lot of memories for me. Yeah. A lot of students uh, recognize me also. And I was like, oh, I'm it's so like, thankful uh, for that. You know, we've assembled, um, you know, like a collage of uh, memorable moments from mm -hmm. the 36 episodes that we have shot and produced. So let's have a look at um, you know, this incredible journey. What also makes me fall in love with IELTS on the go is that like I'm overwhelmed with their excellence at the love students we meet. Mm. They're really good in English and confident. Who do you remember the most? Oh, they're all good. So I just want to apologize to all of the guests I've met if I choose one. But I think that I remember the most is a girl, a, a small girl, only eight years old. Yeah. Okay. Yay, hi. But she's just like, she speaks English like a native speaker, very confidently. Where, where did you meet her? Uh, in uh, Gumlik. 
Oh, okay. And the walking street. Is is that the episode with weekend. like uh, with like three other? Yeah, right, right. Okay, it that, has that, so many views on Facebook because they're that, so good. Yeah, that video broke the internet. <laughs> yeah, <laughs> pretty oh much. My God. I guess the 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 p person or people that left the most impression on me um, in terms of like English speaking skills uh, were, you know, the three young um, talented individuals I met in Dalat. Uh -huh. And you know they studied in uh, a gifted school, mm -hmm. so you know it only made sense that their English yeah. was so incredible. They have never been abroad. Mm -hmm. I mean, they all plan to go abroad to study, but they've never been abroad, and I didn't really think that you know such a level of proficiency can be attained like in Vietnam. So that just goes to show, like not only me but mm. uh, many many other viewers that. You know, it it is possible. Yeah. It is possible to you know get that good at English, oh. uh, and and not you know having to travel, you know, to another country. Thank you, IELTS on the go, for connecting me with a lot of perfect students mm -hmm. all around the regions in Vietnam. And now we're going to uh, you know see a montage of uh, some of the more outstanding yeah. moments of uh, the Voice of the Week feature. Let's check it out. What's up, guys? My name is Mike. And today, I'm going to tell you about an occasion when I shopped at a flea market. Hello everybody, my name is Lei Tui Lin. I'm 10 years old and I come from Taiwan province. Hello everyone, my name is Tai, joining Tai from Harbin. Today, I'm very excited to tell you about the competition I would like to take part in. Hello everyone, today I'll tell you a story about Lei, whose weather was perfect. Well, hi everyone, my name is Wing. When it comes to punctuality, I got a deep experience of that. Not on my channel, yeah. this is Mr. Nam, Mr. Love. Now I got a choose a friend and I'm a love. This is in. Click here to, to watch more. Bye. Keep up. Whoa, 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 whoa. Um, looking back at the video clip, I so overwhelmed with everything. Mm. Like, I want to go more and more in the next seasons of IELTS on the Go. Don't you think yeah. so? So, uh, we cannot reveal too much yet as, <laughs> as of now. But uh, I can assure you we will travel more, we sure. will eat more, right? and there are going to be a lot more. And Vietnam has like 60, more than 60 provinces and cities, but we have just been through only a third. Yeah, 25. Okay. So there's more to come. Well, yes. Just look forward to it. Well, just stay tuned. Oh, forgot. Today is Eyes on the Go. We should have a guest to take part in usually, the Usually, yes, usually uh, now we would uh, have someone to come on the show and, you know, sit in actual IELTS speaking test Who's that? for Voice of the Week. So this one we're going to do it a little bit differently mm -hmm. um, in a brand new format. And wow. I think uh, the person, our, our lucky guest yes, uh, to, in this episode, uh, it's going to wow you guys. And really? it's going to be something truly unique. Okay, so you guys <gasps> just wait. I cannot wait to see it. Okay, so Bong Lily Bong. and Bong Ngoc, yeah, take it away. Yeah. So thank you, Dan Trung Tung and Khánh Vy for your, the recap of your lovely journey. <laughs> and in this last episode of the season, I'm going to have a big surprise, Phoebe. Yes. <laughs> and the big surprise is the Voice of the Week participant. The person who's going to participate is right here, and it's our lovely Lily. Mm. And it's not the IELTS exam, guys. It's the IVELTS, which is the Vietnamese test. So we're going to put Lily to the Vietnamese test. Mm. So the examiner who's going to read the question today is our lovely Bao Ngao. So Bao Ngoc Suri and Lily, are you guys ready to face off? Yeah, let's do it. Surprise, surprise, surprise. For the first time ever, Lily will be the contestant in the real-time speaking test of the IVELTS. Yes, you've heard it right. The IVELTS IVLTS exam from the examiner to the examinee. We should be able to manage it well. Let's see. But wait, Lily will have an ally coming to the studio to support her. And last but not least, many queries will be answered by our IELTS expert, 
during the last show of this season. Don't go anywhere. Stay tuned. Chào Lily, chào đón bạn đến với phần thi nói của Ivels. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại phần 1. Câu hỏi đầu tiên là bạn đến từ đâu? À, um, tôi là người Úc á, quê hương tôi là Sydney. Cảm ơn Lily và chúng ta sẽ đến với phần 2. Ở phần 2 thì mình sẽ cho bạn một đề tài sau đó bạn sẽ nói trong vòng 1 đến 2 phút và bạn sẽ có một phút để chuẩn bị. Đề tài của bạn là hãy diễn tả đồ ăn yêu thích của bạn. Bạn nên nói là đồ ăn đó là gì và nó được làm như thế nào. Tại sao bạn thích nó? Một Bây phút. giờ một phút bắt đầu. Một phút của bạn đã hết và bây giờ bạn có thể nói về món ăn yêu thích của bạn. À, món tôi à, thích nhất ở đấy là bún bò Huế. À, bán cái nước súp mà ngon và à, những à, bài giá Huế à, nào à, hương vị rất ngon à. <cười> có thể bỏ bỏ là lát à, lát thép và À, thêm à, ráo và ăn hay bì ạ <cười> à, Đây là món à, món đặc à, trứng thứ à, quê hương trọng á Và nó rất kỳ ngọt à <cười> Cảm ơn Lily và bây giờ mình sẽ qua phần 3 Câu đầu tiên là bạn nghĩ là trong vài thập kỷ nữa thì Thói quen ăn uống của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Ô oh, trời ơi, khó lắm không? Hi, am I? Can I can I friend a friend? Yes. Or actually friend a family member? Absolutely. Hi, con ơi, mẹ kêu à? Đan ơi. Trời ơi. Oh my God! What a surprise! For the first time ever in Ivelt, <laughs> another person is able to take part three. So shall we repeat the question? Hi, John. By the way. Hi. Okay. Chào John, câu hỏi của bạn là trong vài thập kỷ tới thì bạn nghĩ thói quen ăn uống của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Theo tôi nghĩ thì bây giờ thức ăn được chế biến nhiều nên ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, gây kiểu những bệnh béo phì và theo tôi nghĩ là trong tương lai khi mọi người nhận ra những vấn đề này như về sức khỏe thì sẽ hướng tới những món ăn tự nhiên hơn. Bravo! Thanks, Sally. <cười> Okay, no <laughs> How does it feel to be, you know, on the other receiving end of the test? Yeah, I think it's really challenging because it takes a lot of courage. It's a social risk um, to speak in another language. And then we're asked to sit in front of strangers, examiners. Well, they've definitely asked me to give comments. Go, go gently on me, please. <laughs> I think it's a fantastic performance. Uh, thank you. Oh, mm, so kind. Tag teaming? Yeah. <laughs> yeah. What I, what I would do to improve is to, to be a little bit more confident in, in the speech delivery. Yeah. <laughs> and, to, and, you know, to have, to have more fluency mm, as you yeah. deliver the speech. I do think that people are going to love it. So, Bangal, what do you think? Um, they did a lovely performance, oh, but thank you. they have Thanks. to um, speak. Like fluently. Mm. <laughs> I think I need to work on my pronunciation too, right? It's really hard. All right. Well, thank you guys so much All right, for being thanks, part guys. of the show. You too. Yeah. And John, thank you for your support. But mm. I think I, I, we'd like to have your mom back because she's going to continue to answer some of the toughest questions. Oh, catch you later. Bye. Catch you later. Lily, we have a lot of audience questions for you. We're going to select two. Mm -hmm. So Suri, Bang Up, you wanna you wanna read the first question? Yes. What should I do if someone to ask me to tell about a visit to a historical site, but I've never been to such a place? Okay, so I think there's a couple of tricks you can have up your sleeve for those kind of curveball questions. Just tell a bit of a story. Hopefully you've seen a film or you've read a book, you have learned in school something about some history of your country or another. So just imagine, take some creative license and pretend that you've been somewhere. You ready to follow that advice? Yeah. Okay. <laughs> well, I have a second question uh -huh. for you. Sure. And the second question is, 
I'm mm. super busy. I don't have time to learn all of this new vocabulary. What's your advice? When you're really busy, the secret to reaching your um, language learning goals, and I wish I took this advice myself, I, it's still not that easy to implement. But what I would say is that you need to have a habit where you are regularly digesting a little bit of English. So just get online, um, pull out your smartphone um, while you're having your coffee break in the morning, read two or three paragraphs. I recommend that people grab so it's a single word, but a nice phrase where you're like, oh, that's a beautiful piece of language and note them down somewhere or copy and paste them into the, to the notes section of your phone. Um, the next thing you should do is try to get, get an opportunity to use those. So um, if you are working in an environment where you get to use your English, try and shoehorn in those, <laughs> those words. Or if you don't get to use English um, at your workplace, just um, revisit those words when you get home. What have you done, um, you know, based on what Lily has shared? Have you done any of those? No, because I didn't have a cell phone. <laughs> ah, okay. She might be really busy cooking because I know she likes to cook. Do you? What do you like to cook? I like to cook cupcakes because it's easy uh -huh. and the taste is good. So thank you, Lily, for your useful IELTS exam tips. And guys, don't go anywhere else because the next part is going to be the book of the week. So Lily, we've gone through 20 episodes with 19 book suggestions by uh -huh. the show. What is your advice on maximizing educational utility of books? Yeah, sure. So for me, I'm actually a mad fan of what we call extensive reading, which is basically about just reading as much as you can and whatever you like. And the purpose there is to expand your knowledge and to enjoy the process of reading. If people are voracious readers, they read a lot, they read widely. Um, they can overcome all these sort of obstacles related to socioeconomic status, parents of education and so on. Read widely, read often. So Suri, remember we made a promise to each other uh, last episode that we're going to read how many books a year? Six. Six books a year. Wow, that's yeah. great. Yeah, So we've goal. committed to doing that. And guys, now it's so easy to buy books online or with a touch of an app. With the Tiki app, you can purchase those books and have them delivered right to your door. So not having books or not having access to English books is no longer an excuse. So thank you, Lily. And we're looking forward to seeing you again in season four. Hey, this is the last section of season three. And Bao Ngoc, I'd love to take you behind the scenes to our operating room. Would you like to see? Of course. So guys, be introduced to the people that's responsible for making the show possible. The first person is a VIP, very important person. He's our DOP. His name is Anh Huy Cương. Do you enjoy to be part of the show? Yes, I am. Ooh, it's his first time speaking English in a public setting. And these are two very important people as well, Na Chuan and Phuong Aing. Na's our a digital producer. Everything you see on Facebook is hers. And Phuong Aing, is, of course, is our co-producer. And how does it feel to be part of the show? And what are some of the highs and the lows for you this season? It's definitely great to be on part of the show. And I love the moment that we are filming like very like, creative and not following with scripts. And but the low is actually the, when we have to manage the everyone is to have follow our time and schedule. So I think it's definitely it's very difficult, but it's very exciting at the same time. Well, it's great to have you guys. You know, without you guys, the show can definitely not happen. And if you guys continue to follow us on our social media, that is Nas' work. <laughs> so now you get to put a face to something. And this is a very important person. Her name is Peng Run and she's our stylist. She, gradu she graduated from the Diplomatic Academy of Vietnam and now she's doing a fantastic job with all the clothing for the show. How does it feel and what goes through your head when you're doing, when you're doing the styling? Uh, I feel so grateful to be on the show from season two to season three. And you know, one of the best things of being styled on the show is that when you, I see Phoebe shine on the stage. Yeah. Wow, oh my God, that's so touching. <laughs> and she's, she's done an amazing job. But of course, we'll see you in a little bit, but we want to introduce you to our set. So come with me, come with me. Are you ready to see the set? Ta-da! Come on in. 
Okay. I'm going to introduce you to the next person. Her name is Tracy Dow. Hi. And she's the one that's responsible to take care of the guests. Her Vietnamese name is Hien. How does it feel to take care of the guests for the whole season? Well, it's an amazing job. I have many chances to, you know, um, to talk with um, our guests as well as to know them more. So uh, finally, I had a chance to finally uh, know Mr. Pak Tin Chou, my idol. <laughs> Isn't it great to meet your idol through the show? Well, I'm glad you had a chance to meet your idol. And let's go and meet some other important people. I, I'm seeing them from the corner of my eye right here. They are the prop master. We have Hung and Ha. Yeah, how does it feel to produce all of the props in the show? Um, it's quite amazing and it's really fun too. Yes, and of course we have so many beautiful memories together. Yeah, do, do you realize that some of these are made by them? Some of the props on the show? Um, yeah. Yes. Yeah. <laughs> it's so cute. And, okay. Thank you, guys. Yeah. yeah. There's also, I'm seeing them right there. And they are the amazing, beautiful, fabulous musketeers. Hi, musketeers. Hi. Kwang and Zilong. What's up? So, Guang, you've been with the season for two seasons. You've been with the show for the first season, um, for one season. Yeah. How does it feel? Well, you know, e even though even though it's my second season, but uh, every time, like, I come here to the, what do you call it, the Vietnamese... Uh, television. television. Television station over here. Yeah, every time it's just like the first one, and I'm, I'm still super nervous and excited. How about you? Yeah, every filming set is very nerve-wracking, especially when you realize that you have to work with amazing people. <laughs> but it's been fun to be able to share our experience and our tips and a bit about our sass. You mean sass? Because <laughs> I thought you were talking about something else. Oh, sass. <laughs> All right, that's great. Well, we always hope to have you next time. Are you coming back, guys? I, I don't know. I, I think we need some agreement from someone. I mean, if, if we are I mean, if you are allowed to, then I mean, obviously. <laughs> Bang Ong, do you want them to come back? Yes. <laughs> All right. I'm gonna go and try and find some other person. I do think there's one important person who's supposed to be here, and she's been with us since the first season. She's also another host. So Bang Ong is a host. I'm a host, and she's another host. Kai Zhe, where are you? <laughs> It's, it's, been, it's been so great, you know, yes. to have you on the show and to have to drown out all the noise and to be able to have you here. Yeah. yeah, how does it feel three seasons in? You were in our first episode. Uh, when I first met you, I was just a high schooler, but now I'm a third year student. And I'm like, wow, that's such an amazing, like a super long time, but so rewarding to work with so many amazing people. Mm -hmm. I'm so thankful. Yeah, and she, you know, she goes on the road, she goes to all the difficult locations to make sure that we catch all those amazing things. And of course, Bao Ngoc is also one of those people that watch the show, and now she's part of it. It's cool. So great to have you. Yeah, so uh, definitely uh, always come back. And, and I always secretly follow you to kind of see what products you, re you release. Ah. Um, I'm, I may not like it on Facebook, but I'm just like, oh my god. Aww, that's amazing. <laughs> yeah. Okay, I'm gonna go and actually find some more people. Yes. Okay? Right. All right, so Bao Ngao, I'm gonna take you to, to explore some really important people because they are behind the camera. Without them, the show would not be possible. And this is our cameraman, Guang. Hello. Hi. Hi, you um, wanna shake hands with Guang? <laughs> so, Guang, how does it feel to be a cameraman? Well, you know, I'm a newcomer here, so everything is brand new to me. And working as a cameraman, I have to struggle with overwhelming workload and hectic schedule. And but uh, you know, being one part of IELTS Face Off is my rewarding experience. That's great. The amazing thing about a lot of our cameramen is that they're trying to learn English, even though it's not a requirement for cameramen here in Vietnam. But our guys are trying to learn English. And there's another important guy, our photographer, Thai. How Good. are you? How are you doing, kid? I'm fine. Yeah. <laughs> I'm fine too. Amazing. So, how are you today? I am good. I, I'm having a lot of fun introducing people from the crew. And I hope you're having a lot of fun taking pictures. Yeah, it's okay. Thank you. <laughs> the pictures you see are also from Thai as well. So Thai is fantastic. Now, there's a lady. Without her, you know, all the operations would not be possible. 
And if you've drunk milk, in Vietnam, you might have heard of her name. And I'm, I'd like to introduce Halan. <laughs> she is our production manager. And there's also another group, very important. Without them, we would not have the energy that we would have and we would not have the support that we have. It is our collaborators. They're all new this season. So our collaborators, our production managers are important. And there's another important person, and I'd love to introduce Bang Up too. And he is our producer, Tada Le. Have you guys met? Please. Yeah, I FaceTime her. Like when I saw her, her video submitted for the Voice of the Week, I know that oh my God, this girl amazing. And I want really want to bring her to the show at the guest and also at the host. That's amazing. So you guys have met, and because of Tada, you get to be on the show, and we get to meet today. Oh, wow. great, right? I think you have an idea. You, you're, you're a guy of ideas. I think now you have an idea. No, I don't have any idea, but she has a surprise for you. What? Really? Yeah. What, what surprise? Um, we have another person. Uh huh. This is Mr. Huynh, and he travels from oh. Haisong to Hanoi to see your show. Wow. He wears the, 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 the crew outfit, so you don't recognize him, but actually he's the fan of the show, travel from Haiphong. She's here to see you. That's amazing. Hi, hang up. I'm excited to be on the show for the first time, and uh, I think that uh, it's been experience, uh, such an amazing experience for me to be on the show. And I think I've been studying a lot from the experts and Master Tiro and all the creative uh, people here. So, yes. That's great. Oh my god. And he, he, you, know, you look so good in the crew shirt. <laughs> <laughs> you should be a part of the show. You should yeah, be part of the show. Part of the crew. I'm a huge fan of the show. Uh, He's very talented, I could tell. So, you have something, right? Yes. So, uh, my mission today is to bring up a little gift for you. Mm. So, this is my. Uh, this is a picture. Wow. Wow. Uh, hope you like it. <laughs> Look at that. This is amazing. amazing. Look at that. Okay, this is going to be in, in my museum. Or in, oh. we're in display. I'll face up museum. <laughs> it will have a hundred seasons, right? It'll yeah. happen. Well, you know what? Why don't you come join as part of the crew? Yeah. 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 And I think, you know, one of the things that I heard from Tada is that if you're a person who watches the show and you really love our show, Season four is going to be the season where viewers get to be on the show as well. Yeah. Wow. Isn't that cool? That's yeah. cool. I'm super excited about it. Yeah. Okay. Yeah. But of course, now we need we don't have enough time left. So this is the end of season three, guys. It's been an incredible journey. Everybody is fantastically amazing. Have a look at the whole crew and the whole set for once. And of course, for now, it's... Ciao, 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 ciao. See you again in season four. V? What are you doing in my hotel room? V now? V, why? Why are you wearing stuff like this? You look so ugly. Huh? Check out. Nói tiếng Việt không? Tiếng Việt. So what? So? No. Biết nói tiếng Việt á? So á? Yeah, I think it, V. Đi xuống check out rồi. Đi đi. Đi rồi. Đến rồi phòng rồi đấy. Đến xuống check out rồi. Đi 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 đi. Đi xuống đi. Chả hiểu sao sáng sớm con tổng người ta xấu như thế đến dọn phòng rồi. 
What's up, Justin? V, where are you right now? Um, I'm going to a coffee shop. Something I can't even explain happened this morning. I need to see you right now. <laughs> wait, 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 wait. All right, hold your horses. What's the deal? All right, so V just mentioned hold your horses. That means just to wait. Wait, 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 wait. Aren't you explaining to the camera? Yeah, cause we're filming right now, V, so I have to explain oh. to the camera. But V, on a serious note, I need to see you right now. I don't know how to explain what happened. And it's crazy, something I, I don't even know. I just need to see you. All right, calm down. I will send you the address, all right? Catch you later. Okay, okay, bye. So V just said, I'll catch you later. That means I'll see you soon. But okay, I gotta see V. Hold your horses. That doesn't mean to hold a horse. It just means to be patient or slow down for something that you want. So for example, you know, I'm a little boy and my mom, she's talking to me and I'm like, mom, mom, I'm so hungry. I want to eat now. I want to eat now. She's like, Dustin, hold your horses. Hold your horses, you guys. All right, V. Buck time. Come on, you said before we can do it again. I've been practicing. So let's do it. Okay, MD. Uh. Come on. But you know what? She cannot be me. That mommy a doppelganger thing be. Because I didn't come to your hotel this morning. The doppelganger? Are you talking about the girl that looks like you, but she's not your twin? No. Okay. A doppelganger is somebody that looks exactly like the person, but they're not related and they're not actually twins. I don't think it was because that girl, I would say maybe Kumvui, and she was, what do you say in Ting Viet? She's very uh, hum ye or in Hanoi, hum ze, right? <laughs> yeah. Can I ask you a question? Shoot. Sure. I mean, I just want to ask you a question, but why do you want to shoot me? No, it's not like That's That doesn't mean I'm trying to shoot you, V. Shoot just means like, go ahead, go for it. Oh, all right. I want to ask you, are you always blunt when talking about women's bodies? What do you think? Take a wild guess. I think... You are always... No, maybe sometimes. You know what? The reason you have to get out of the hotel room is that you say hurtful words to the room attendant and that's body shaming, you know? Body shaming. V, the thing is, I thought that was you. Because before you put your makeup on and put on your face... What are you doing? Jai, I look at this. You know, you look like a completely different person. I thought that was you. Are you losing your mind? No! So, stop talking. Let me explain to the camera. I just said put on your face. If somebody is putting their face on, they're doing their makeup. And losing your mind, losing consciousness, or maybe going crazy. But I am not losing hey, my Dustin, mind. Hey, let me tell you something. Even though we are close, but you are not allowed to touch me. Women don't like that. So keep your hands off me. Keep your hands to yourself. But the thing is, V, look. You know, it's like before you put your face on, you look like a completely different person person. Oftentimes, even my friends, it's like with Facebook and the doing their makeup, it's a night and day. You have this beautiful girl with makeup and then without makeup, I don't, I can't even recognize her. I just mentioned a night and day difference. That just, it's a very, very big difference. Okay, now you can talk. Okay, let me tell you something. It's like a secret. A secret? I'm Kang V. I'm born beautiful, pretty and smart, and I am perfect as a picture, you know? You're ridiculous. You're absolutely ridiculous. V just said she's perfect as a picture. That just means she's very beautiful. Another way of saying beautiful, but um, it's not true. When I first met you, you're You looked a lot, a lot different. You dare to say I'm fat and black? Like you are body shaming now. V. You're such a bad guy. <laughs> okay, so V just mentioned if somebody is fat and black, you know, these are literal words. But the thing is, in Western culture, uh, fat can be very offensive. We might use the word overweight. And 
black. I know in Vietnam you may say yeah dang and it translates to black skin, but if you're using English, you don't want to tell somebody they're black because some people will be very offended and they really don't like that term. When used in English, you can say darker skin or African American if they actually have black skin. These are more appropriate words in that sense. Are you done with your explanation? Yeah, I have to explain because it's our job. But you are driving me up the walls. Up the walls. Up the walls. So up we just walls. we just tried using a term, but she used it a little incorrectly. It's driving me up the wall, not walls. Wall. Anyways, so if you're driving somebody up the wall, you're making them crazy, annoyed. So supposedly, I'm making V really annoyed and crazy right now. Yeah, you're always doing that. She's pregnant. Anh nói cái gì thế? Phụi phụi cái mồm đi. Mind your words. Này tôi béo khỏe béo đẹp tôi cùng quê với họ về NDA đấy. Does she get her point across? Uh, hiểu một chút chút. All right, all right. It's body shaming. Be careful to say something like that. Watch your mouth. She's a woman. All right, so V just mentioned two phrases. Get your point across, and what was the other one? Uh, oh, watch your mouth. Watch your mouth. Oh, yeah. Okay, and watch your mouth. To get your point across, it means to make something very clear, and to watch your mouth is to be careful with what you're saying. Okay, remember, Justin, next time, no body shaming. All right? It's so disgusting of you to do that. But it, it's so obvious. But, you know, the thing is, she, how she reacted, that was terrible. You know, she's taking a shot at me. She's like saying something mean to me now, but don't talk. Let me explain to the camera. To take a shot at somebody is to insult them or say something that's maybe offensive or personal that might hurt their feelings. You are making an excuse. That's not an excuse. Maybe, All right, maybe drink, your, bit, drink, drink your coffee now. Drink, drink. Get one's point across. This just means to understand what the person is saying. So if they say, did I get my point across? That means, do you understand? For example, I'm talking with V and we're talking about, say, genetics, a very complicated subject. And I'm like, V, did I get my point across? Do you understand what I'm saying? And she's like, no, come here. So I didn't get my point across. I tried. Get your point across. Hurry up, V. Dustin, stop. Take a look at the mirror and look at me. Oh my god, look at me. You can see that I'm perfect as a picture. V, no, you're just full of yourself. If somebody's full of themselves, they like themselves too much, like V. But I have the reason to like myself and look at you. Look at me, I'm perfect. You don't have any abs and then your arms are too big and it's like you're so fat. But your upper body is so fat. And also, look at your armpit. Oh my god, you're sweating. No, that's that's oh, not sweat. It hurts me a lot when I have to smell that. It's so disgusting. It's wrong, Tom. It's not. It smells good. Okay. I'm sorry. I know that I'm body shaming you. Yes. But you know that the problem is kind of really popular in the world now. It's so dangerous. The word or the world? The world. I know. Uh, in the world, body shaming is a big problem. You know what? People have to suffer from body shaming. It means that people have to suffer from depression, commit suicide. And sometimes they do not have enough consciousness to look deeply into themselves. Yeah. And they always say like, oh my gosh, why life is so unfair to them. They couldn't look, you know, on the bright side of life and it's taking a toll on them. Yeah, yeah, I could, I could relate and understand. So V just mentioned, take a toll on somebody and look on the bright side. So if it, something takes a toll on you, it's like draining you, it's taking your energy away, it's making you feel less happy and energetic. And to look on the bright side is to think positive, see things in a happy way. Yeah, and even though I know that I have just been body shaming you, but your body is not good. <laughs> but V, you know, on, on a serious note, do I really smell? Let me check once again. Uh, yes, you are. Really? And I look fat too? Because I go to the gym all the time and I try to eat healthy. Do I, do I really look fat? Um, kind of. Could <laughs> be. 
I need a hug. Give me a hug. Oh my god! <laughs> what are you what are you doing? Why are you even here? Yeah. Alright, that's right, she's right. Just neglect everyone who's body shaming you. You know, just the way you are. Right? Do you understand what I mean? No. I don't. But let me explain the phrase first. So this nobody just told me to man up. To man up means like be a man. But you know what? <laughs> You're beautiful the way you are, all right? So just love your body and love your true self, even though I know that you are not, not really thin and you're kind of fat. But OK, no one can hurt you unless you allow them to. You're beautiful just the way you are. Just close your eyes. Hey, too, V. What? You dare to leave when I was singing? What do you mean? Oh, you mean I'm singing awfully so you have to leave? Yeah, your assumption is about right. Right now, I have something else to do. So how do I take it? Well, V, first off, let me explain to the camera. So how do I take it? Take means interpret. So it's similar to asking, like, how do I understand it? You should understand it as right now, I don't want to be with you because I have an appointment and I need to be somewhere right now. But. You're having an appointment with who? First off, it doesn't matter, but if you need to know, it's with a beautiful, gorgeous, sexy girl who's not a walking skeleton like you. What? Walking skeleton? I'm not. Yes, you are. But stop talking. Let me explain to the camera. So a walking skeleton is a mean way of saying somebody is really, really, really skinny. And now V, because the thing is, as much as I hate you, I'm going to man up right now, and I'm going to be the man, and I'm going to say I'm sorry, okay? In other ways, you guys, you can say I'm sorry. Can you forgive me? I apologize. I beg your forgiveness. But right now, I'm going to go, okay? I'll see you later. Bye-bye. You're so fake. <laughs> You're such a fake man. Take a toll on somebody. A toll is usually a place where you have to pay money to use, usually for a road, you have to pay a toll. But take a toll on somebody, think of something like taking your money, but it's not money, it's your energy, it's your happiness, it's the good things that you have inside you. You know, you could have a relationship and the relationship is not going so well. And the other person, the man or the woman, and you know, it's just going on and the relationship is taking a toll on you. It's just not making you happy and you're feeling upset and you're just losing yourself as a person. Take a toll on somebody. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Miss Walking Skeleton. Mirror, mirror on the wall, please fly this monkey to his planet. But what?
shopping together, some praying pagoda. Puppies that I wish for you, a new year with clothes and food. If you're a farmer, you'll gain more. If you're dealers, you'll earn more. Đúng là có lẽ khi mà mình không có, mình sắp chia tay với cảm giác đó thì mình mới cảm thấy là cái cái giây phút nó nó, nó nó quý giá như thế nào. Thực ra thì anh nghĩ là cái người đầu tiên mà anh ấn tượng nhất ở trong cái lớp này đó chính là Trường. Đó, đó chính là Trịnh Quang Trường. Bởi vì Trường cho anh cái cảm giác là mình được, được, được an tâm rất là nhiều. À, trường quán xuyến mọi thứ ở trong lớp. Sau này về sau thì anh thấy có... Có Leo Adavirat, anh thấy là uh, Leo là một người có một cái tư duy cực kỳ đặc biệt Đó chính là bởi vì Leo cực kỳ quan tâm đến cách mà mình trải nghiệm cuộc sống như thế nào Đó cho nên là anh nghĩ là mỗi một gương mặt ở trong lớp mình uh, Luôn luôn là một trong những cái cảm xúc rất là đặc biệt Ngày hôm nay là là, là cái buổi cuối cùng mà mình là livestream ở trong cái series Now it's time to study out rồi cái, cái cụm từ mà Now it's time to study out Cái cụm từ mà các bạn vẫn cứ nghe thường xuyên á Cái cụm từ đó là cái cụm từ mà để nhắc cho chúng ta nhớ là chúng ta hãy bắt đầu một cái gì đó trong đời mình Và thực ra anh rất là bất ngờ luôn á, anh nghĩ là những cái bạn mà theo dõi, follow rồi học IELTS cùng với tụi mình á Thì sẽ là những bạn đâu đó nằm ở mức độ gọi là là, là intermediate hoặc là upper intermediate một chút xíu thôi Mà anh thấy những bạn như là trường nè như là Leo đều là những người mà nghe rất là tốt và có rất là nhiều kỹ năng Nhưng mà cái điều mà các bạn quyết định chọn để có thể gắn bó rồi có thể chia sẻ nhiều thứ hơn á đó, đó chính là cái tư duy của các bạn Và cái thứ đó là thứ mà khiến cho anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc Khiến cho anh cảm thấy cực kỳ vui Và cảm thấy là thực ra mình đang làm một việc rất là ý nghĩa để kết nối những người bạn mà có những cái tiềm năng như vậy Và thông qua cái hành trình 2 tháng trời thôi thì mình cũng đã nhận diện được rất là nhiều những cái bạn nào là có cái sự bình chí Những bạn nào là thể hiện cái sự cam kết Và thực ra cái deadline này như, giống như là Toản nói Deadline này hoàn toàn tự nguyện thôi Và các bạn, đây mình xin đọc những cái... Thích 
thoại để đâu cũng chưa để ở ngoài kia rồi nhưng mà cái group chat đó là cái group chat mà khiến cho mình cực kỳ nhiều cảm xúc luôn bởi vì các bạn chia sẻ với nhau cực kỳ nhiều những cái câu chuyện ví dụ như là uh, bao giờ thì alambus khởi động nè ngày hôm nay leo đi thi ielts về rồi ngày mai uh, leo chuẩn bị thi ba kỹ năng nữa dặn dò nhau cái gì hoặc là nhiều khi giang nó vô nó nói là bữa nay em nhớ crush của em buồn hoặc là có um, có hà hoàng nhảy vô chia sẻ là uh, em, phải, em, em phải soạn bài văn nó là những cái cảm xúc học tập thực sự mà các bạn sẽ phải đối mặt ở trong cuộc đời này và khi mà cuộc sống nó không phân ra làm những học kỳ nữa thì mọi thứ nó dễ dàng hơn cho mọi người rất là nhiều nhưng mà khi mà nó dễ dàng hơn thì không phải là nó êm đềm đâu mà nó sẽ bao gồm rất là nhiều những bão tố khác nhau nhưng mà các bạn um, là những người đã có thể mastering được những cái kỹ năng ví dụ như là sắp xếp thời gian phân phối thời gian và dành mục tiêu dành cái niềm yêu thương mình của mình trong một cái thứ gì đó mà các bạn nghĩ là nó quan trọng với cuộc đời của mình mình uh, cực kỳ trân quý cái đó và mình mình nghĩ rằng là chính những gương mặt như là trường nè quân nè toản nè leo nè rồi um, những cô bé uh, rất là dễ thương của chương trình như là vân nè hoặc là hà hoàng khiến cho mình tin rằng là cái thế hệ trẻ tương lai của việt nam thực sự là những bạn sẽ thay đổi được nhiều thứ các bạn sẽ phải hiểu được chính bản thân mình các bạn sẽ phải hiểu là chính bản thân mình muốn đi đâu làm cái gì và như là bảo mới chia sẻ đó phải trải qua những cái gian khổ khó khăn thì mới có kỷ niệm đẹp hai tháng vừa rồi là một là hai tháng mà mình nghĩ là cũng có rất là nhiều kỷ niệm đẹp với nhau đúng không ạ bởi vì là mình thấy là các bạn cũng có nhiều những kỹ năng mới à, và trong buổi tối ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ có được những cảm xúc rất là đặc biệt à, sau đó thì mình sẽ lại chia tay nhau mình sẽ quay trở lại cùng với cuộc sống thường nhật và mình sẽ nhớ cái con cái con nào ha cái con Tinder hot xz đó không hiểu là sao nó cứ vô nó spam mình ngoài trong suốt 2 tháng vừa qua và tụi mình sẽ quay lại cùng với nhau trong những cái series tiếp theo những cái series mà để cho các bạn có thể upgrade kỹ năng của mình hơn và vẫn có những bạn đi làm về nhảy vào xem chương trình để được xem bản tin của VTV4 thôi hoặc là À, có thể cùng học những cái từ vựng khác khác nhau về những cái kỹ năng sống khác nhau ở trong cuộc sống của mình tối nay cũng đặc biệt hơn một chút mình sẽ phát lại phát thêm một cái video followers nữa và cái tập này chúng ta sẽ cùng đi <cười> hồi đó mình nhớ là cứ gần 11 giờ đêm là hay trôn các bạn lắm nhiều khi anh anh nhớ là có có trường nó nhảy vô nó trời ơi, sao anh anh giận tụi em dai quá vậy đâu có giận gì đâu cái đó vui lắm bởi vì là thực ra khi mà mình trải nghiệm cái cảm xúc của của con người với nhau đó, nó nó thú vị lắm đó cho nên là Cảm ơn Hà Hoàng đã có được một thói quen tốt cùng với chương trình <cười> Nói một phần tiếp yêu cuộc sống Hôm nay có hai cái followers Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay Với video cuối cùng Là một followers mà ở trong tập này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ẩm thực Và cùng làm cho bụng của mình đói hơn Đói làm cho chúng ta có nhiều động lực để ăn hơn Thì đói kiến thức cũng tương tự như vậy Hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn hungry for knowledge Để các bạn có thể discover new things in your life chúng ta sẽ phát hai cái follow trong ngày hôm nay và follow tiếp theo chúng ta sẽ cùng travel tu uh, hải phòng để cùng tận hưởng một cái thế giới ẩm thực cực kỳ thú vị ở tại hải phòng cùng với dustin và khánh vi mention the phrase it makes her mouth water. If something makes your mouth water, it means you like it. It's delicious. I'm going to try this because today we're going to be eating a lot of food and I know that V wants to just eat her heart out. So eat your heart out, you know, enjoy everything, potentially eat a lot. Uh, for me, on the other hand, I'm just, I'm down to try everything. So uh, what is this called in Ting V? Okay, so cool is like a crab. Okay. okay, 
so we have some vegetables here. So I see. Uh, ground pork. Okay. Dry onions. Hold on. Shrimp. It just splashed in my face. Okay. Like that. The, the, the water, the juice, the broth. And the broth. But first up, I have to use some kumquat. You have to, or is it optional? It's optional, but I like it. Okay. I just. I don't really care, I just want to try it. This kumquat just goes so well with everything, with broth. It's good. It's not bad. I've had it before. Um, In Ho Chi Minh? But yeah, it, it's it's not bad. Do you often say delicious? I rarely see Justin say delicious. Oh. I'm curious about it. If you just ask me if foreigners often use the word delicious, for myself, I don't really say delicious very often. I would just say it's good. It's really good. It's great. Maybe it's not very good. I'd use the word it's fine or eh, it's okay. But using the word delicious, eh, not too often. So I'm gonna eat a little bit because today we're gonna be trying a lot of food. Eat your heart out. We're not talking about like eating your heart because that's kind of a problem and you might die. We don't want that to happen. But in the context today, so when I was speaking with B, I told her to eat her heart out. And I just was referring to just do as you please, enjoy it as much as you want, and it's okay just to splurge and pig out and eat as much of everything you'd like. For example, my mom just flew to Vietnam and I'm so excited because I want to take her around to try different Vietnamese food. I was like, Mom, today I want you to eat your heart out and enjoy everything because it's good. Ta -da! So we're gonna head by Mi Way, or they say by Mi Gai. It's kind of a speciality in Hai Phong. Really, really yeah. special. But I haven't had this yet in Vietnam. It's like a tiny little sandwich. Uh, but in the US, yeah, we have breadsticks that look similar to this, but it's for uh, dipping. Yeah, inside this we have um, pate. Pate? Yeah. Pate is a French word, but we just say pate, so that's fine. Yeah, pate, pate, that's fine. Okay, so we got some chili sauce. Yeah, chili sauce. Mm. It's really crispy. Yeah. Mm. For me, it's okay. Finger licking good. You think it's finger licking good? You really think so? All right, V just mentioned finger licking good, which I don't really agree with her, but it originated from KFC. But oftentimes when you're eating fried chicken or something with grease, it's so good you want to lick your fingers. So in this context, maybe it's not fully accurate because you're not really licking your fingers, it's not greasy, but I'll give it to her. All right, V, uh, what is this? I just see we got some like green boogers. Justin, yeah. you made me lose my appetite. You lost your appetite because I said you have green boogers? Yes, or I these lost have my green appetite. Boogers? Okay, so what is it? Uh, so we call this Che Zun. Che Yum. So in Vietnamese, Zun is worm. So we got some uh, green worms, coconut jelly, and then is this a uh, Kind of the juice, the liquid, is that coconut based? Yeah, I think so too. Yeah, it tastes like it. Okay. Really? That's good? Yeah, I like I like uh, coconut stuff like this and the jellies. I like the texture. Do you I like, like the texture feels. of jelly? Yeah. What's going on, you guys? We're gonna be doing a little bit more exploring. Hold on, I just had a brain fart. We're Cat B, right? Cat B. Yeah, Cat B Market. Cat B Market. Brain fart, you, you can't remember. But we're gonna do some exploring. We're gonna be checking out some of the local cuisine, which I'm very excited about. V? Yeah, this market is really famous for good food. And it's afternoon, so we are a bit hungry, and I wanna get some munchies. Yeah, if somebody has the munchies, they want some snacks, and they want to kind of pig out on different things. A but we're going to find out, so come with us, you guys. Uh, I'm trying to think, but I, I'm not quite sure. 
but this, okay, so street food, this is ban bankat, but, right? Bankat? Um, bankat. Bankat. Um, yeah, 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 okay. Oh, here. Because we need to try this one, right? Yeah. Gat bun. Gat bun, stew chicken. All right, like, wait, hold on, take a okay. seat. I'm too big. Okay. So this is, uh, I forgot. Yeah, done. It's like Gat a stew chicken. Okay. And uh, plus, I'm not a fussy eater, so I can eat almost everything everywhere. Really? Yeah. Really, V? Yeah. If somebody is a fussy eater, they don't want to eat too much. But I would sometimes you're a little picky. Again, picky is somebody who doesn't want to eat too much. Fussy and picky, kind of similar. They're very choosy about their food. I don't know. Anything that you guys say, uh, yeah, Nui. Yeah. Zenu, Zenu, Zenu. I get that a lot. People call me Zenu. Yeah, me too. What is it in uh, English like? Easy to please? Easy to please? Is there any word? I don't know. Uh, I just know how to say like, I'm not a fussy eater. Yeah, I'm not picky. I'm not fussy. Uh -huh. I don't know. Like for me, I'm, I'm down to try whatever. Okay, you know the herbs? Yeah. English. Yeah, yeah come on. Oh, I like this bowl. But mine is the thigh. Me is the thigh as well? No, I think that's the wing. No, it's the thigh. Here's Whatever, the thigh. it's the same, it's okay. Yeah, the wing. You serious? Yeah. Can you give me this one? Bon appetit. Okay. Gonna try it. Can I use my hands? Well. When you're eating this, you guys, it just falls off the bone. Almost melts in your mouth. You know, something like melts in your mouth. You have the literal meaning. It melts. It's like butter. It's tender. It's nice. Fussy eater and picky. These two are quite similar. So if somebody is a fussy eater or picky, they're very particular with the food that they eat and they don't often want to try new things and they only want to eat things that they're used to eating and they're very comfortable with. For example, when I travel with V, she is a very picky eater. She's very fussy because she doesn't want to eat anything and we have to bring all the food with us just to make sure she's comfortable. Not really, she's okay, but this is an example. Good, v. Justin, yeah. I'm really happy that you agreed to eat more with me. I'm really hungry, so I really want to eat more. I'm kind of full, V, but that's fine. All right, what is this? So it's a pig's ear. Okay. It's like pork over there. It's like a cartilage. Cartilage. A uh, cartilage. Yeah, so cartilage think, of a beef. I think all of it is cartilage. It's like your ear is cartilage. You have cartilage all over your body. Ah, oh. one more cái này và một cái này đi. So you do that. I'm gonna eat it like this. It's not a proper way. Because it's a little chewy. Because uh, the texture of this, it's you know, it's quite different from other meat. Because when you bite it, you have to kind of chew it, and it has a slight crunch to it. If you're cooking it in a soup, you know, it's it's it might be even slimy, depending. But I wouldn't want to use the word slimy because you'd think of maybe something that's rotten or old. But V's waiting for me. What? Here it is. Okay, hold on. That's it. Mm -hmm. That's, that's it. really small. I like tiny, tiny, small things. Try it. It's good or not? It's good? It's a little bit better. Better with the rice paper? Yeah. Yeah. A little bit. It's a little oh, bit better. A little yeah. bit. So guys, we finish up everything and we're gonna buy some of the room. So if you wanna get some takeaway, it's buy some of the room. Is that correct? Yeah, so we're gonna buy some for the road so we can eat it later. Hey guys, we are really full now. Stuffed. Yeah, because we've been eating a lot and food was really, really good. I like this.
so much. But now we're gonna go for a walk because I wanna burn some calories because I'm getting bail. Get a little stomach, uh, mo mooey. So we're gonna go for a walk, move around. I'm getting more weight. So, anyway. see you guys in a little bit. Okay. I'm starving again. Who shall we eat? Let's go, I know a really good place to eat. I don't. Oh, I love this so much. We call this alp. Alp, but snail. But not everything is a snail. We got crab legs right here, or the crab pincers. But in general, we call it alp. Wow, they're treating us really, really well. Yeah, we have a feast. We can feed like an entire family of like 25 people. We can, uh, it's a lot. I don't even know where to sh start. So, may I introduce to you um, our main dish? All right. Is this one. So, uh, this is dried shredded pork. And what's, what is underneath this? It's an egg and dried onions. Thực đây là món sò điệp. Và mình cũng không biết sò điệp trong tiếng Anh là gì. Do you know what it is? It's like a clam. Okay. That's right. Is there any... Well, there's a bunch of things inside of it. I'm not sure. A clam with eggs. And here we have oyster. Yes, I like oyster. Oyster, oyster. oyster. And this is a signature dish. This is called ốc hương. Ốc hương. Ốc hương. Nhưng mà nó sốt với trứng muối egg sauce. Really? That's egg sauce? Yeah. Should we start now? Yes. Cheers. Why? We don't have beer, V. Cheers. Just cheers. You cheers with this? Is that normal in Vietnam? Normal for me. <laughs> Let's do it. Okay. Ivy, let me make yourself a little bit more beautiful. Uh, and put it right there. You're so sweet. Do I look more beautiful in your ring? Yeah, that hood. Really? Yeah, but it's. I think it's better. Your hair. Okay, yeah, what? Just eat it. Thank you. See you later. Đừng lo lắng về em khi mà. Oh no no no! I don't love you, Justin. Because nothing will ever make you become a gentleman. Um. Now it's time to study IL. mười một giờ bốn phút rồi đó mọi người tất cả những cái tên mà hiện lên lúc này đều cho mình rất nhiều cảm xúc mình không biết đối với mọi người như thế nào nhưng mà đối với bản thân mình từ lúc mà mẹ sinh ra mình đến giờ mình đều là một người rất là cảm xúc và cái cảm xúc đó nó đến từ cả việc học hành cả công việc thực ra mình đang giao lưu và đối thoại với các bạn ở trong 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 công việc á cho nên là mình cũng có rất là nhiều cảm xúc khi thấy những cái tên rất là quen và những cái tên đó nó cho mình cái động lực cực kỳ lớn luôn á Đàm Tiến Vũ nè, Bảo Trần nè, Đào Nhài nè, Trần Duy Toản nè Như là Toản, cái tên của Toản hiện lên là mình biết ơ cậu này là như thế này Cực kỳ quan tâm đến người khác Cực kỳ thấu cảm luôn Và hồi nãy lúc mà đang tham xem chương trình đó mình nghĩ là nếu như mà tìm ra được bốn cái từ bốn cái từ mà mình nghĩ là mình sẽ mang theo và mình sẽ muốn để cho các bạn đều nhớ Từ đầu tiên đó là GRIT G-R-I-T Sự bền trí à, Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ là sự bền trí nó sẽ đưa mình đi rất xa Bởi vì là chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà có quá nhiều nhiễu động Và những cái nhiễu động đó nó làm cho chúng ta nhục trí Nó làm cho chúng ta uh, Đôi khi chúng ta cũng không 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 hiểu rõ được là uh, mình sẽ phải uh, Làm tất cả mọi thứ như thế nào 
Đó cho nên là đối với bản thân mình thì cái từ grit là từ đầu tiên mà mình rất là muốn Các bạn nhớ đó chính là sự bền chí Hãy nhắc lại cho mình nhớ là lần nào mình đã từng thất bại Hãy nhắc lại cho mình nhớ là lần nào mình đã từng cảm thấy buồn, cảm thấy vụn vỡ Cảm thấy mình cần phải refresh bản thân lại Mình cần phải có một cú hít cho mình trở lại Hai tháng vừa qua là cái thời gian mình đã kiểm nghiệm được cái sự bền chí trong các bạn à, Từ những mặt rất là quen thuộc à, Như là Trường chẳng hạn Trường là một bạn đang học cấp 3 ở, ở Thanh Hóa Hoặc là như là uh, Toản Trần Duy Toản là một bạn đang uh, Đang học IELTS để chuẩn bị cho một cái cái cú rẻ khác Ở uh, Hà Nội Đàm Tiến Vũ, Kim Sa, Leo Mỗi một gương mặt là một câu chuyện khác nhau Và mỗi một cái câu chuyện đó khiến cho mình tin rằng là uh, Các bạn sẽ thay đổi và khác biệt rất là nhiều Các bạn tự tạo ra cho một cái cho mình cái routine Một cái Google Doc để có thể chia sẻ toàn bộ những kiến thức trên mạng vào mỗi tối Và để chia sẻ cho những cái thế hệ sau Những cái bạn mà mới vào sau như là Thiên Lam chẳng hạn Và các bạn cảm thấy là ờ đó là một trong những cái, cái sứ mệnh mà các bạn đang làm Các bạn cực kỳ tự hào về cái sứ mệnh đó Và mình rất là biết ơn các bạn bởi vì là các bạn khiến cho mình tin rằng là cuộc sống này nó đẹp lắm dù cho mình có ra đi vào ngày mai chẳng hạn thì được gặp những gương mặt quen thuộc như là triệu thu thủy hà hoàng vân toản trường người khác hùng anh à, rồi cả leo nữa leo là một người mình cực kỳ cực kỳ ngưỡng mộ và rất là phục bạn bởi vì là bạn cho mình biết được là ờ uh, thế giới này cái công việc học hành đó, nó cũng chỉ là một phần thôi Làm sao để mình adapt với nó một cách thú vị nhất có thể Đó Đàm. <cười> Từ lúc hết ca học là em vẫn theo dõi đến giờ Anh nhớ Nguyễn Trọng Hùng luôn Bởi vì Hùng có một cái avatar rất dễ thương Avatar của Hùng là avatar của một cái mái nhà Để có tất cả mọi thứ à, Dễ thương lắm Bởi vì là bây giờ thì còn 32 bạn đã theo dõi cùng với nhau Nhưng mà mình tin rằng 32 bạn này đều là những cái người mà rất là elite anh nhờ Leo Adaverat à, cho mọi người biết cái từ elite có nghĩa là gì Đây là một từ mà anh, anh nghĩ là anh, anh rất là quý và rất là yêu Đây chính là những cái thành viên elite nhất à, Ở trong cái gia đình nho nhỏ mà mình mới gầy dựng với nhau cùng hai tháng này Của Alpha Shop Đó, giờ có bốn người nữa Chỉ còn lại những mùa nhớ của Phiêu Bỏ Trâm à, Và mình tin rằng đó sẽ là những thuốc, những cái, cái, cái thước phim nó quay chậm chậm lại Nó khiến cho mình nhớ hơn Anh à, thực sự mong rằng và thực sự tin rằng những người bạn như là Trần Duy Toản tháng, Như là Toản là tháng 12 thi IELTS đúng không? Rồi những người bạn như là Leo chẳng hạn 2-3 năm sau tụi em sẽ rất là khác Hello Nguyễn Minh Nhật Tụi em sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn Và anh tin vào cái sức mạnh đó của giáo dục lắm Và anh tin vào cái sự tiếp nối của những cái thế hệ Anh tin rằng là những cái gương mặt kiểu như Toản Anh rất là quý Toản luôn Bởi vì là ngay trong cái buổi tối đầu tiên em vào group Em đã chia sẻ với mọi người mình nói Trời mình nói bằng này nó đi dễ sợ luôn á nó đi quá trời luôn đưa kiến thức các thứ nhưng mà sau đó em thấy toàn là một người cực kỳ kiên gan mà và cực kỳ trung thủy luôn anh nghĩ là sau này ai mà may mắn mà là người yêu của toàn thì sẽ rất là tự hào bởi vì em là một người cực kỳ trung thủy và cái sự trung thủy đó nó sẽ nó sẽ là một trong những cái giá trị sống mà mình quý trong cuộc đời này 13 tháng 11 là em thi rồi đúng không à, chúc cho toàn nhiều may mắn nha và anh nghĩ là anh sẽ sponsor uh, Alphasoft sẽ sponsor thêm cho một bạn nào nữa Mà muốn thi mà vẫn chưa có cái cái, cái khả năng để có thể handle cái việc là trả 5 triệu đồng cho cái bút chì đó Kể cả Toản, kể cả Leo nếu mà các em muốn thi mà các em chuẩn bị sẵn sàng quyết tâm á thì, thì chương trình sẽ sponsor cho các em bởi vì là chương trình nghĩ là Cái tinh thần nó quan trọng cực kỳ luôn á và tụi em chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần đó Tức là tụi em chuẩn bị sẵn sàng cho một cái tâm thế để có thể vượt qua mọi thứ đó dễ thương quá bảo nè bảo trần chúc anh thi thật tốt những cái gương mặt nó nó trôi qua bây giờ nó cũng giống như là một trong những cái ký ức mà mình mình nghĩ là một cái ký ức cuộc đời để cho mình cảm thấy yêu và quý các bạn hơn rất là nhiều à, lúc trước thì mình học về luật mà sau đó thì mình học à, chuyển qua làm về truyền hình bởi vì mình nghĩ là truyền thông và truyền hình là cái cách để mình có thể giao tiếp với lại mọi người một cách tốt hơn cho nên là anh xin đọc à, comment của Thiên Lam nha Thiên Lam là một bạn mà nói thật với mọi người là Đối với uh, cá nhân anh nghĩ Thiên Lam là một người rất là tuyệt vời Bởi vì Lam uh, là một uh, Anh nhớ là đâu đó cách đây nửa tháng một tháng Lam uh, 
đến với chương trình mà Lam nói là Lam học tiếng Pháp Lam tình cờ đến thôi mà Lam chưa bỏ một buổi nào từ đầu đến giờ luôn Và và anh nghĩ những người như Lam, như Trường, như Quân, như Toản, như Vũ um, Và nhiều người khác nữa mọi người <cười> Thấy mắt mình cũng hơi cay cay một chút xíu um, Mình tin là các bạn sẽ đi rất là xa Và có thể là mình không làm chương trình này nữa nhưng mà mình tin rằng cái tinh thần của Alpha Shop sẽ sẽ um, có thể là truyền động lực cho mọi người tất cả những thứ trong cuộc sống mà chúng ta đang phải đối mặt á chúng ta đều phải đối mặt với nó nếu mà chúng ta không đối mặt với nó chúng ta không có cách nào để vượt qua được đâu cho nên là nếu như bạn cần vượt qua cái gì đó cần có cái niềm động lực cái cảm hứng gì đó thì các bạn sẽ có được thêm nhiều những cái cảm hứng mới hơn không phải anh không làm nữa đâu mà mà sắp tới mình sẽ chuyển ra những cái series khác và anh cực kỳ mong là những bạn mà quá là nhiệt tình và quá là bản lĩnh và quá là nhiều kiến thức như là như là toản nè như là leo nè như là trường nè sẽ join alpha soft team bởi vì tụi mình còn cần rất là nhiều vị trí nếu mà các em thích truyền thông các em thích là người truyền cảm hứng các em muốn trở thành những người mà có thể trở thành uh, mang cái vai trò là educator thì hãy uh, tham gia cùng mọi người Chết cha rồi, nhớ lộn tên Thiên Lam Không học tiếng Pháp đâu, em chia sẻ lại với mọi người em học cái gì đi Lam Làm anh cảm thấy bối rối Apple luôn tiếng hóa, đúng 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 là như như Trần Duy Toạn nói, luôn tiếng hóa Sau tới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn Ngoài ngoài những cái thứ liên quan đến L thì là còn những cái series, một, một series về hướng nghiệp nữa dành cho mọi người Toạn là một người làm cho anh rất là trăn trở về việc là hướng nghiệp đúng À, thì sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian nhiều hơn Toản um, khiến cho anh tin rằng là uh, Cái sự nhận thức Ở trong mỗi bản thân con người ấy, Nó ảnh hưởng rất là nhiều Và sắp tới thì Thảo Tâm và Khánh Vi Sẽ quay trở lại cùng với mọi người trong một cái series hướng nghiệp Và series này thì sẽ cho mọi người Cái cơ hội để um, gặp gỡ Nhiều chuyên gia trong nhiều những lĩnh vực khác nhau Nhiều ngành nghề khác nhau để cho các bạn có thể Có được một cái cái nhìn uh, Sơ lược nhất về cái việc là mình phải soi rọi lại bản thân mình Ủa tôi có thích cái ngành này không? Tôi có muốn làm cái ngành này không? Đúng không ạ? Và à, hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tụi mình trong những cái series tiếp theo Người ta nói là sao mặt cách lòng á Anh sẽ vẫn giữ liên kết với mọi người ở trong cái, cái cái group Facebook Và mỗi tuần tụi mình sẽ gặp nhau một lần Giống như là những người tri kỷ với nhau vậy đó Như Toản, như Leo, là Thiên Lam Rồi à, à, Đàm Tiến Vũ, Nguyễn Khắc Hùng Anh Rồi Trọng Hùng Mình vẫn gặp nhau mỗi tuần để <cười> có cái thông tin về học bổng hay anh sẽ chia sẻ với mọi người à, và thậm chí là anh nghĩ là những bạn như là 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 Hùng Anh hoặc là Lam hoặc là Thùy hoặc là uh, Leo đều có thể apply những cái học bổng mà các bạn để có thể phát triển khả năng của các bạn anh biết là đều các bạn đều từng những cái vùng rất là khó khăn hoặc là có những bạn cũng không phải là bố mẹ cũng có điều cũng ok nhưng mà cũng không phải là có khả năng để cho con mình đi học một cách song sinh nhưng mà các bạn đều là những người có rất nhiều những cái tiềm năng Hãy lợi dụng những tiềm năng đó Và và IELTS Shop như là VTV7 Là một kênh truyền hình giáo dục quốc gia Sẽ tham gia cùng với mọi người Và chắc chắn là sẽ tham gia cùng với Speaking Club Anh với đại Sơn Sirius cũng đang Có nhiều kế hoạch để cải tổ Speaking Club của các bạn Và và mong muốn sẽ biến những cái cái Speaking Club của các bạn Trở thành một cái không gian để cho mọi người có thể Giao lưu, chia sẻ và học được thêm nhiều kỹ năng mới Phát cái gì cuối cùng <cười> Cảm ơn bảo rất là nhiều, nhiều khi anh cũng hơi khó tính, anh cũng thấy mình bị già Anh là sinh năm 1984 Và anh nghĩ là anh lớn hơn các bạn khá là nhiều tuổi Tuy nhiên là trong cái thời gian mà làm VTV7 rồi làm chương trình Thì anh cũng phải học nhiều kỹ năng khác Nghe những cái thể loại nhạc của Gen Z nghe Nghe những nỗi lòng của các bạn Rồi gặp nhiều người khác nữa Cái lần đầu tiên mà anh gặp Toản đến nhà anh cũng rất là bối rối Và anh cũng không biết là Ờ, một cậu bé mà học về quân y tức là học trong môi trường military ấy, tức là rất là nghiệt ngã thì sẽ đối diện với mọi thứ như thế nào sau anh anh làm việc ở ngoài anh để cho toàn cái không gian để à, để có thể à, à, tận hưởng cái cái studio của Apple Shop mỗi buổi tối vì toàn là một một người rất là trung thành luôn và đáng yêu lắm đó cho nên là cực kỳ biết ơn các bạn À, bữa nay là buổi cuối rồi Bây giờ là 11 giờ 15 rồi 30 người đang xem, 31 người đang xem Là 30 người mà mình cực kỳ yêu thương luôn á Và anh rất là mong Sẽ được gặp các bạn ở trên đường đi Rất là nhiều quà để chuẩn bị sẵn cho các bạn ở đây rồi nè Để sao cho mọi người thấy ở đây Cực kỳ nhiều quà luôn đã được chuẩn bị sẵn cho mọi người Đó 
để uh, hy vọng là gặp mọi người trên đường đi để uh, dù ít dù nhiều thì chúng ta sẽ chia sẻ được cái tình cảm đó cái thứ năng lượng tích cực đó anh nhớ kỹ từng người một luôn đàm tiến vũ như thế nào nè rồi thu thủy như thế nào nè leo leo là qua nhà anh rồi anh rất là mong gặp trường rất là mong gặp uh, nguyễn đức hùng uh, nguyễn khắc hùng anh ở tại thanh hóa luôn bởi vì là anh anh muốn gặp mọi người ở ngoài đời lắm để xem mọi người như thế nào để xem mọi người um, có nhiệt tình giống như là mọi người ở trong cái thế giới mạng hay không và nếu như mà có thể đồng hành cùng với mọi người trong cái hành trình gì đó của đời người để sống một cái tuổi trẻ mà không hối tiếc thì anh cũng rất là sẵn sàng Alambus có ở Hà Nội không? Chắc chắn là có rồi Thiên Lam uh, Studio của Alphasop ở Hà Nội nên là rất là welcome Thiên Lam và anh rất là mong được gặp Thiên Lam ở tại studio của tụi anh luôn uh, để tặng quà cho em nè uh, để um, trò chuyện thêm để hiểu thêm về em và để hiểu thêm về những khán giả của Alphasop chọn tiếng Anh chọn ngoại ngữ, chọn cái cách mà mình tiếp cận cuộc sống thế giới mới để có thể um, mỗi một ngày mình trôi qua mình mình nâng cấp phiên bản của mình khác nhau nữa. Hà Hoàng là một người mà anh chắc chắn sẽ phải gặp bởi vì là Hà là một người mà anh cũng rất là thương. Uh, Hà cực kỳ là tâm lý luôn á và quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Vì nhiều khi anh làm như trên anh cũng uh, bị mua đi lắm. Nhiều khi có những cái bạn nhảy vô hỏi một câu nhưng mà bắt đầu không có thèm không có thèm nghe xong rồi đi á. Cho nên là dạ đúng bảo trần ơi thành phố hồ chí minh là điểm đến cuối cùng tụi em cứ 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 ở trong cái group của tụi mình á tụi em cứ tác thằng sơn sirius vô anh sẽ đến từng điểm từng điểm để gặp tụi em và có nhiều quà dễ thương lắm ví dụ là có những bạn anh nhớ là có bạn đó ước gì có cái cốc của afo ước gì có cái áo afo ờ, thì cái đó nó chỉ là hiện vật thôi tình cảm nó mới là quan trọng anh sẽ tặng cho tụi em những cái thứ mà anh nghĩ là rất là quý trong cái hành trang đời người của anh và cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì đã giữ sống trong suốt hơn hai, hai tháng vừa qua nói lúc này là mắt rất là cay luôn á và đang rất là xúc động bởi vì là uh, ngày xưa thì làm truyền hình nó một chiều bây giờ làm truyền hình nó là hai chiều mình được nghe các bạn mình được thấy các bạn và sắp tới là là full ra alumbus thì sẽ có cơ hội để được gặp các bạn trong chuyến trong cái chuyến hành trình của mình nữa sẽ được đem quà đến cho mọi người nè tổ chức nhiều hoạt động cho mọi người Alambus có ở Hà Nội không? Có nha Đào Nhài Anh sẽ sẽ gặp những người bạn rất là quen thuộc của chương trình luôn à, Nhài là một gương mặt rất là mới luôn á Nhưng mà Nhài cũng giống như là Thiên Lam vậy đó Trời bền bỉ lắm Và cái tinh thần bền bỉ đó Anh tin rằng là cả Nhài, cả Thiên Lam và nhiều bạn khác Sẽ đi được xa hơn Xa 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 rất là nhiều nữa Em bị nhạy cảm với mọi thứ Nhạy cảm nó một thứ rất là cần thiết à, Nó là cái thứ để cho mình cảm thấy cuộc sống Đáng quý hơn rất là nhiều <cười> Cảm ơn chị Mo Trường rất là nhiều Anh có nhiều quà cho em lắm hết trường Mà rất là muốn làm nhiều reel với em Selfie với em Ôm em một cái thật là chặt Đó và uh, Không biết nói làm sao nữa nhưng mà <cười> Hà Hoàng lần nào cũng làm cho anh khóc với cái câu này Ta chỉ sống một lần trên đời Đừng lo lắng chi anh <cười> Bao nhiêu lần rồi đó Anh đã hát bài này một lần rồi Uh, hy vọng rằng cái vòng tay của mình sẽ kết nối dài dài với nhau hơn nữa nha Và các bạn cứ nhớ là mỗi tuần mình sẽ gặp nhau ít nhất là một lần Để chia sẻ cảm xúc với nhau và để yêu thương nhau nhiều hơn Để cùng nhau dắt dắt nhau đi xa 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 hơn Và anh sẽ đồng hành cùng mọi người Alphasop sẽ đồng hành cùng với mọi người nha Video clip cuối cùng của ngày hôm nay Đó là một bài hát Tạm biệt bạn tôi
phút giây tuyệt vời hãy nằm tay nhau thôi cùng bước tràn hòa trong ánh nắng dạng ngời dù mai này đi muôn nơi xin được quên ngày tháng tới bên nhau xin gìn giữ lại tất cả để bên mình trở đi mãi về sau rằng ta mãi mãi là một gia đình rằng tuổi thanh xuân thật yên bình cùng nhau vượt qua gian nan dốc bước của mình thật trông gai nhưng đừng chụp bước vượt ngoảnh lại vì sau bạn luôn có tôi dõi theo bước chân bạn mãi mãi tôi sẽ rất nhớ phút giây ngại ngùng lần đầu gặp gỡ Anh lấy một ví dụ nha Một cái người bạn mà đã vào từ tối đến giờ mà vẫn đang theo dõi luôn Leo là một người có một người có một cái level tiếng Anh rất là cao hơn so với Ý nói là so với mặt bằng chung nhưng mà bạn đã vẫn theo dõi đến tận bây giờ Đến tận bây giờ các bạn có thấy Leo vẫn đang theo dõi thông qua cái cái stream và thông qua cái link mà anh gửi đó Trời ơi anh cảm thấy thực sự xúc động luôn, thực sự rất là xúc động luôn um... Em là người xuất hiện cuối cùng ở trong cái livestream này trước khi mình nói lời chào tạm biệt và đi ngủ á Leo Em muốn nói gì với các bạn khán giả, những người mà xem nhau như là gia đình đến tận bây giờ à, Mình cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với em Face Off trong những thời gian vừa qua cũng như là phải chia sẻ những khoảng cách vui buồn cùng với nhau à, Mình chúc các bạn có những giây phút thật gì vui vẻ, thoải mái, một buổi tối ngủ ngon Và cũng như gặp, gặp được, gặp hái được nhiều thành tựu trong tương lai Và chúc các bạn ổn uh, IELTS thật tốt và có những kết quả như mong muốn Chúc các bạn một buổi tối ngon Rất là dễ thương đúng không mọi người um, Chúng ta là những người rất là tôn trọng cảm xúc Và kết thúc những thứ mà bằng cảm xúc như thế này thì Sẽ khiến cho mình có thêm nhiều động lực khác Mình biết là ngày mai là thứ bảy vẫn còn nhiều bạn phải đi học Leo cũng phải đi học Đó Nhưng mà sẽ nhìn những cái uh, Sao đau cuối cùng dành cho đào nhài nè <cười> Dễ thương quá Đầu bờ đời là Leo cũng bận quá cho nên là cũng không có gặp mọi người được nhiều nhưng mà bạn nó vẫn là một người rất rất là nhiệt tình Cái thứ mà quý giá nhất ở trong cái dòng máu của mỗi người là chính là sự nhiệt tình Chúng ta có một lần để sống thôi cho nên là chúng ta hãy giữ cái ký ức nó đẹp nhất Bởi vì là chúng ta sẽ không bao giờ biết được là ký ức nó đẹp đến như thế nào cho đến khi tất cả mọi thứ trở thành memories đó và mong là chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở một cái vũ trụ khác, một chương trình khác, một không gian khác, một con người khác để cho chúng ta có thể cùng tự hào là ờ à, mình đã cùng giao nhau ở trong một phần nào đó của trong đại lộ đời người và see you again. Without you, my.
my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Dang, who knew all the planes we flew Good things we've been through That I'll be standing right here Talking to you about another path I know we love to hit the road and laugh But something told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different See the bigger picture Those were the days, hard work forever pays Now I see you in a better place See you in a better place uh. How can we not talk about family When family's all that we got Everything I would do, you were standing there by my side Without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Watch your way and the vibe is feeling strong It was small, turned to a friendship and friendship turned to a bond And that bond will never be broken and love will never get lost And when brotherhood comes, the line will never be crossed Establish it on our own when that line had to be drawn And that line is what we did, so remember me when I'm gone When I'm gone When I'm gone How could we not talk about family when family's all that we got? Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.